எல்லா புகழும் நம்மை படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய அல்லாஹு தாலாவிற்கு உண்டாவட்டுமாக சலாத்தும் சலாமும் எம்பெருமானார் நபிகள் நாயகம் சல்லா ஒலே செல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் குடும்பத்தார்கள் சஹாபாக்கள் வழிமார்கள் இங்கு கூடியுள்ள நம் அனைவரின் மீதும் குன்றாமல் குறையாமல் நின்று நிலவட்டுமாக ஆமீன் யாரபல் ஆலமீன் அல்லாஹும் சல்லி அலா சையதினா நபீனா மௌலானா முஹம்மதின் வாயிலா அலி சையதினா நபீனா மௌலானா முஹம்மதின் முபாரிக் வசல்லிம் அலை அல்லாஹும் சல்லி அலா சையதினா நபீனா மௌலானா முஹம்மதின் வாயிலா அலி சையதினா நபீனா மௌலானா முஹம்மதின் முபாரிக் வசல்லிம் அலை அல்லாஹும் சல்லி அலா சையதினா நபீனா மௌலானா முஹம்மதின் வாயிலா அலி சையதினா நபீனா மௌலானா முஹம்மதின் முபாரிக் வசல்லிம் அலை ஆரம்பமாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாது கண்ணியமும் மிக்க மரியாதைக்குரிய அவ்வாஹுவின் நல்லறியார்களே இஷ்கே முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் உலே சல்லம் மீலாது விழா சொற்பொழிவில் இன்று நான் உங்களுக்கு முன்னால் பேசப்போகின்ற தலைப்பு அடுத்த தலைமுறைகளுக்கான அழகிய உபதேசங்கள் நாம் என்ன பேசுகின்றோமோ அதன்படி முதலில் நான் அமல் செய்வதற்கும் என்ன விஷயங்கள் இங்கு பரிமாறப்படுகின்றதோ அவற்றின்படி அல்லாஹு தாலா நம்மையும் உங்களையும் வழிநடத்துவதற்கு தௌஃபிக் செய்வானாக ஆமீன் யார் அப்பல் ஆலமீன் கண்ணியமும் மிக்க மரியாதைக்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே மீலாது மஜிலீஸில் நாம் எல்லாம் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதனுடைய மகத்துவம் எத்தகையது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா வலிய செல்லம் அவர்கள் மஸ்ஜிது நபவியில் ஒரு சில சஹாபாக்களை பார்க்கின்றார்கள் அமர்ந்து கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அன்ன ரசூலுல்லாஹி சல்லா வலை வல்லம் ஹரஜ அலா ஹல்கத்தின் மின் அசஹாபிஹி ஃபகால மா அஜில சகும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய வீட்டிலிருந்து வந்து அந்த மஸ்ஜிது நபவியில் அமர்ந்திருக்கும் சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்டார்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஒரு உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி வல்லம் கேட்டாங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க என்ன ரீசன் என்ன காரணம் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க என்பதாக கேட்டார்கள் நபீன் நாயகம் சல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் ஜலஸ்னா நதுஹு உனஹ் மதுஹூ 
இன்னொரு அதிசில் வருகின்றது நதுகுரு உவாக அலாமா ஹதானா அலி தீனிஹி ஓ மன்னா அலைனா பிக்க யா ரசூல் அல்லா நாங்கள் இங்கே அமர்ந்து கொண்டு அல்லாவை புகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாவை திக்ரு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாவிற்கு ஷுக்குர் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எதற்காக தெரியுமா எங்களை இந்த மார்க்கத்தில் நேரான இந்த மார்க்கத்தில் இறைவன் எங்களை ஆக்கினானே அந்த ஒன்றிற்கும் உங்களை கொண்டு எங்களுக்கு அருள் பாலித்தானே அந்த ஒன்றை கொண்டும் நாங்கள் அல்லாவையும் அவனுக்கு உண்டான அந்த நன்றியும் நாங்கள் செலுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதாக சொன்னார்கள் சுருதாய் சலதாஸ் கேட்டாங்க உண்மையிலே இதுக்காக தான் உட்கார்ந்தீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க சத்தியமாக இதற்காகத்தான் நீங்கள் அமர்ந்தீர்களா சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் மா அஜ்லஸ்னா இல்லா தாலிக்க யார் சூழல நாங்கள் சத்தியமாக சொல்கின்றோம் அல்லாவை புகழ்ந்து கொண்டும் அல்லாவுக்கு சுகுர் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு மார்க்கம் இந்த உண்மையான மார்க்கம் கிடைத்ததற்காகவும் உங்களை கொண்டு எங்களுக்கு இறைவன் நர்பாக்கியம் அருள் பாலித்தானே அந்த ஒன்றை கொண்டும் தான் நாங்கள் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த ஒன்றிற்காகத்தான் நீங்கள் நாங்கள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது ரசூல்லா சொல்லதாக சொன்னாங்க அப்போ நான் ஒரு விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கின்றேன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் என்னுடைய அறையில் இருந்தேன் நீங்கள் இங்கே மஸ்ஜித் நபியில் அமர்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள் அப்பொழுது ஜிப்ராயில் அலி இஸ்லாம் அத்தானி ஜிப்ராயில் ஜிப்ராயில் அலி இஸ்லாம் இடத்தில் வந்தார்கள் வ அக்பரணி என்னிடத்தில் சொன்னார்கள் அன்னல்லா அஸ்வ ஜெல்ல யுபாஹி பிகுமுல் மலாயிகா நீங்கள் செய்யும் இந்த விஷயத்தை கொண்டு இறைவன் மலக்குமாரிடத்திலே பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதாக சொன்னார்கள் என்பதாக ஜிப்ரல் இஸ்லாம் அவர்கள் இடம் சொல்லிட்டு விட்டு சென்றார்கள் என்று ரசூலுல்லா சொல்லுல்லா அலி அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லா அக்பர் அன்னல்லாக அஜ்ஜ வசல்ல யுபாஹிபிக்குமுல் மலாயிக நீங்கள் செய்யும் இந்த காரியத்தை கொண்டு இறைவன் மலக்குமார்களிடத்திலே பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதாக சொன்னார்களாம் அல்லாவின் நல்லடையார்கள் நாம் செய்து பார்க்க வேண்டும் இந்த மீலா விழாவில் நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலேசல்லம் அவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் மூலியமாக நமக்கு கிடைத்த இந்த மார்க்கத்தை பற்றி நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அல்லாஹு தாலாவையும் அவனுடைய அவனை பற்றியும் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவனுடைய விழாவிற்காக அவனை பற்றி பேசும் இடத்திற்காக ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலேசல்லம் அவர்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்காக வரக்கூடிய நபர்களுக்கு நாம் ஒரு விதமான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகின்றோம் தூரத்திலிருந்து வருவாங்க அவங்களுக்கு உணவுகளை கொடுக்கின்றோம் நேர்ச்சைகளை கொடுக்கின்றோம் எங்களால் முடிந்து நாம் கொடுக்குறோமா இல்லையா அவர்கள் வருகின்றார்கள் ரசூலுல்லாய் சொல்லல்லா அலி செல்லும் அவர்களை பற்றி நாம் பேசுகின்றோம் அல்லாஹை பற்றி பேசுகின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த இடத்தை நாம் எப்படி வைக்க வேண்டும் குப்பையும் கூலமாக வைக்க வேண்டும் அதை நாம் ஒரு அலங்காரமாக நல்ல ஒரு இடமாக நன்கு வைத்து அதற்குண்டான அலங்காரமாக நல்ல ஒரு துணிகளெல்லாம் விரித்து நாம் மலர்களை வைத்து அதை கண்ணியப்படுத்துகின்றோம் இல்லையா நாம் எல்லாம் அறிந்தான் மாலிக் இமாம் இமாம் மாலிக் ரஹ்முத்துல்லா அலை நினைக்கின்றேன் இமாம் மாலிக் ரஹ்முத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் இப்படி சொல்கின்றார்கள் ஏதேனும் நபர்கள் சட்டங்கள் சரியத் சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்களை கேட்க வந்தால் மாலிக் ரஹ்முத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் உடனடியாக சொல்லிவிடுவார்கள் ஆனால் ஹதீஸை சொல்லித் தருகின்ற நேரத்தில் மாலிக் ரஹ்முத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் உடனடியாக சொல்லிவிட மாட்டார்கள் வீட்டிற்கு சென்று புத்தாடை அணிந்து குளித்து சுருமா தடுவி அதற்குண்டான ஆடைகள் எல்லாம் உடுத்தி அதற்கென்று ரசூலுல்லாய் சொல்லல்லா அலிசன் அவருடைய அதிசை சொல்வதற்கென்று இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து தான் அந்த அதிசை சொல்வார்களாம் ஏனென்றால் அந்த அதிசிற்கு ரசூலின் சொல்லல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு கண்ணியம் கொடுக்க வேண்டும் கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்ற முறையில் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் இன்று நாம் ஒரு சில அலங்காரங்களை செய்கின்றோம் பூக்களை வைக்கின்றோம் நல்ல ஒரு சுஃப்ராவை இங்கே வைத்து நாம் சொல்லு செய்கின்றோம் என்று சொன்னால் இதெல்லாம் இமாம்கள் சஹாபாக்கள் செய்த சுண்ணத்தை தான் நாம் அடிப்படை <laughs> 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 செய்தார்களா சஹாபாக்கள் செய்தார்களா இமாம்கள் செய்தார்களா மீலா விழாவை கொண்டாடினார்களா எங்கே ஒரு ஆதாரம் காட்டுங்கள் அல்லாவி நல்லையார்களே சஹாபாக்களும் நல்லோர்களும் தாவியின்களும் வலிமார்களும் செய்த எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக விழாவாக நாம் செய்கின்றோம் ரசூல்லாய் சல்லல்லா அலிஸ்லாமில் மௌலது போதுறோம் இல்லையா ரசூல்லாவே புகழ்கிறோம் அஸ்தானி புனி சாபித் ரலியுல்லா வன்மு அவர்கள் 
சஹாபி நாம் எல்லாம் அறிந்திருக்கின்றோம் அவர்களும் ரசுல்லாவின் மீது மோலி தோதி இருக்கின்றார்கள் அதாவது புகழ் மாலை பாடி இருக்கின்றார்கள் ரசூல்லா சலல்லா அலி சலம் அவர்கள் அவர்களுக்கு தன் மீது இருந்த அந்த போர்வையை போத்தினார்கள் அவர்களுக்கு என்று மஸ்ஜிதில் ஒரு மிம்பரை ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் அப்ப நம்ம மோலி தோதனம் சஹாபர்கள் செய்த வழி சலல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் விஷயத்தில் கண்ணியம் செலுத்த வேண்டும் நாம் எத்தனையோ இமாம்களுடைய வரலாறு கூட நம்ம சொன்ன இமாம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாலே எவ்வளவு கண்ணியம் செய்தார்கள் ரசூலின் அதிசை சொல்வதற்கு எவ்வளவு கண்ணியம் செய்தார்கள் நாம் அல்லாவையும் இறை தூதரையும் பற்றி பேசுகின்ற போது நாம் கண்ணியம் சொல்லக்கூடாதா பூ வைக்கணும் அதுக்கு கண்ணியம் படுத்துட்டது உன் பார்வையில் அது தப்பாக தந்தால் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் உன் பார்வையில் அது தவறாக இருந்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும் அது அல்லாவின் நல்லடியார்கள் இது போன்று நாம் இங்கே செய்கின்ற எல்லா செயல்களுமே சஹாபாக்கள் தாபியின்கள் நல்லோர்கள் செய்த விஷயத்தை தான் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு பூ மாலையாக தொடுத்து இங்கு நாம் உங்களுக்கு அணிய வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பது சொன்னால் அது மிகையாகாது அது அல்லாவின் நல்லடியார்களே நாம் இப்பொழுது தலைப்புக்குள் போவோம் அடுத்த தலைமுறைக்கான அழகிய உபதேசங்கள் அடுத்த தலைமுறைனா யார் அடுத்த தலைமுறை என்றால் நம்முடைய பிள்ளைகள் தான் நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைகள் இன்னும் இந்த இப்பொழுது வாழுகின்ற பத்தாவது படிக்கக்கூடிய டுவெல்த்து படிக்கக்கூடிய இளைஞர்களை கூட நாம் என்ன சொல்லலாம் அடுத்த தலைமுறைகள் என்பதாக சொல்லலாம் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக சொல்லணும்னா அடுத்த தலைமுறைகள் என்றால் நாம் பெற்றெடுத்த நம்முடைய பிள்ளைகள் தான் அடுத்த தலைமுறைகள் இன்றைய காலம் எப்படி இருக்கின்றது ஆரம்ப காலத்தில் எல்லாம் கல்வி ஒழுக்கத்துடன் ஏன் கல்வியை விட ஒழுக்கத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுத்தார்கள் படிக்கிறான் இப்போ படிக்கலையா அதில் அந்த அளவுக்கு அவங்க கவனிக்க மாட்டாங்க என் பிள்ளை ஒழுக்கத்துடன் இருக்கின்றானா என்பதை தான் அவர்கள் உற்று நோப்பார்கள் மதுசாக்கெலாம் போகும்போது சொல்லுவாங்க அதில் இந்த கண் இருக்குல்ல இந்த கண் அதை மட்டும் விட்டுருங்க மற்ற எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னுவாங்க இல்லையா இல்லை அப்படி தானே சொல்லுவாங்க அதனுடைய நோக்கம் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு நம் மீது பாசம் இல்லை என்பது அர்த்தம் இல்லை நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு நம் மீது நேசம் இல்லை நம்முடைய பெற்றோர்கள் கருட்டு முரடான உள்ளத்தை கொண்டவர்கள் என்பது அர்த்தம் அல்ல அதுதான் உண்மையான நேசம் என் பிள்ளைக்கு ஒழுக்கமாலாம் வந்தால் போதும் படிப்பு கூட பார்த்துக்கலாம் என்பது தான் அர்த்தம் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாதுங்க ஸ்கூலில் வேலை செய்யக்கூடிய கேட்டால் தெரியும் ஆரம்பத்துலலாம் வந்து இருந்த கதையே வேறு இன்று முக்கியம் கல்விக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தார்கள் ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கம்மியாகிவிட்டது இன்றைய கல்வி அப்படி தான் இருக்குது பசங்க மேலே கையை வச்சிங்க நீங்களே நீங்கள் பத்து வருஷம் சீனியராக இருந்தாலும் சரி இருபது வருஷம் சீனியர் இருந்தாலும் சரி சீட்டை கிழிச்சு அமுச்சு விட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இதுதான் தற்போதைய கல்வி கூடங்கள் நடக்கக்கூடிய நிலைமை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி பையன் மேலே கையை வச்சா முடிஞ்சு கதை அல்லாஹ் நல்லடியார்களே இன்றைய கல்வி சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னா முழுக்க முழுக்க ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தரக்கூடியதாக இல்லை கல்வி தருகின்றோம் என்ற நிலையில் ஒழுக்கம் முழுவதுமாக அடிப்பட்டு விட்டது முழுக்க முழுக்க குறிப்பாக பெற்றோர்கள் கல்விக்கு கொடுக்குகின்ற அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் கல்விக்காக கொடுக்கும் அளவிற்கு ஒழுக்கத்தில் மிகவும் குறைந்து விட்டார்கள் குறைவான அளவு தான் அதற்காக அவர்கள் வேலை செய்கின்றார்கள் என் புள்ள படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் நல்ல வேலைக்கு போகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் நல்ல வீடை கட்டணும் நல்லா வாழணும் அவ்வளோதான் இங்கெல்லாம் பாருங்கள் முழுக்க முழுக்க ஒழுக்கம் இங்கே எங்கே இருக்கின்றது அல்லாஹு நல்லடியார்களே ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒழுக்க சீலராக மார்க்கத்தை அறிந்தவராக அல்லாவை அறிந்தவராக சலல்லா அலி செல்லும் அவர்களை சுண்ணத்தை பேணியவராக ஷரியத்தை முற்றிலும் பின்பற்றக்கூடியவராக குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் சாலிகீன்களாக ஆக வேண்டும் அதை அவர்கள் ஆக்க வேண்டும் என்பது மிக மிக முக்கியமான கடமையாக இருக்கின்றது அல்லாஹு தாலா குரானில் சொல்கின்றான் அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் ஓ ஈமான் கொண்டவர் விசுவாசிகளே உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் மனிதர்களும் கற்களும் நெருப்புகளாக நெருப்பு எரிக்கப்படும் பொருள்களாக பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த நெருப்பை விட்டும் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்கின்றான் அதில் அந்த நரகத்திற்காக ஏவப்பட்டுள்ள மலக்குமார்கள் என்ன அல்லாஹ் சொன்னானோ அதை தான் செய்வாங்க 
அவங்களுக்கு என்ன ஏவப்பட்டதோ அதை தான் செய்வாங்க கொஞ்சம் கூட அவங்க அது இவ்வளோ துடிக்கிறானே இறக்கம் பட்டு தூக்குவாங்க மட்டும் நம்ம நினைக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஏவப்பட்டதோ அது தான் செய்வாங்க ஷதீத் அவங்க அல்லா சொல்கின்றான் ஷிதாதுன் பலசாலியான தப்பிச்சு வந்துடலாம் மலக்குமார்களே நம்ம அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் என்றெல்லாம் நினைக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட மலக்குமார்களை ஆக்கியிருக்கின்றான் அந்த நரகத்தை விட்டும் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தார்களையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹு தலா நமக்கு எச்சரிக்கின்றான் முக்கியமாக பெற்றோர்கள் இந்த வசனத்தை விளங்க வேண்டும் இந்த வசனத்தை உள்ளார்ந்து இதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பது இப்பொழுது சூழ்நிலை காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கின்றது இந்த ஹதி இந்த குர்ஆான் வசனத்தை ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலிய செல்லம் அவர்கள் இந்த குர்ஆான் வசனத்தை விளக்கும் விதமாக இப்படி அந்த ஹதீஸில் வரும் நபீன் நாயகம் சொல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் முரு அவுலாதகும் பிஸ்வலாதி வஹும் அபுனாவு சபை சினீன் உங்கள் பிள்ளைக்கு ஏழு வயதில் ஆகிவிட்டால் தொழுகைக்காக ஏவுங்கள் ஃபதுரிபூஹும் அலைஹா வஹும் அபுனாவு அஷ் அஷரசினீன் அவர்களுக்கு பத்து வயது ஆகியும் தொழுகைக்கு செல்லவில்லை என்றால் அவர்களை அடித்து அனுப்புங்கள் ஃபர்ரிகு பைனகும் ஃபில் மபாஜி தூங்குகின்ற நேரத்திலே அவர்களை பிரித்து வையுங்கள் என்பதாக ரசூலுல்லா சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்ன அதீஸ் அபுதாபதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் அவர்களை அவர்களுக்கு எப் எத்தகைய போதனைகளை நாம் தர வேண்டும் ஒழுக்க சீலர்களாக எப்படி ஆக்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் மீது மிகவும் கடமையான ஒரு விஷயமாக இருக்கின்றது இன்றைக்கெல்லாம் பெற்றோர்கள் படுகின்ற ஒரு பெரிய கஷ்டம் என்ன தெரியுமா பிள்ளைகளை வளர்க்குறதுல தான் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா சுற்றியும் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபோனும் அந்த இன்டர்நெட்டும் பிள்ளைகளை தவறான வழியில் ஈஸியாக கொண்டு போயிடுது இல்லையா நவீன் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் குறிப்பாக இந்த பெண் பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடிய விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நவீன் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொன்ன அவர்கள் சொன்னார்கள் எவர் ஒருவருக்கு சலாச பனாத்தின் மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருக்கின்றதோ ஒரு விவாயத்தில் இரண்டு பெண் குழந்தைகள் என்பதாகவும் வருகின்றது அஸ்தப ஹுன்ன அந்த பெண் குழந்தைகளை நல்ல முறையில் அவர் வளர்த்தார் ஒழுக்கத்தை அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் வ ஜவ்வஜ ஹுன்ன அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு நல்ல முறையில் அவர் திருமணம் செய்து கொடுத்தார் வாஹசன இலை ஹின்ன அவர்களை நல்ல முறையில் அவர் நடத்தினார் ஃபலஹுல் ஜென்னா அப்படிப்பட்ட தகப்பனுக்கு சொர்க்கம் என்பதாக நபீல் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொன்ன அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாவின் நல்லடியார்களே பெண் பிள்ளை என்பது கஷ்டம் என்பதாக நினைக்காதீர்கள் பெண் பிள்ளை பிறந்து அவர்களை நல்ல முறையில் நீங்கள் வளர்த்துட்டீங்கன்னா அல்லா நபீல் நாயகம் சொல்லாதா அலிவம் சொன்னார்கள் ஃபலஹுல் ஜென்னா அவர்களுக்கு சுவனம் என்பதாக என்ன ஒரு கவலையான விஷயம்னா இன்னைக்கு நம்முடைய பெண் பிள்ளைகளுடைய நிலைமை கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது பெண் பிள்ளைகளுடைய நிலைமைகள் கொஞ்சம் மோசமாக இருக்கின்றது பெற்றோர்களே நீங்கள் கவனத்தில் வைத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளுடைய விஷயத்தில் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்படுகின்ற விஷயம்தான் போன வாரம் கூட ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன் ஒரு மாற்று சகோதரருடன் நம்முடைய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தைகள் ஓடி சென்றதாக நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் எத்தனையோ இது போன்ற செய்திகளை தொலைக்காட்சியின் வாயிலாகவும் செய்தித்தாள்கள் மூலமாக பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய உள்ளங்கள் மிகவும் கவலை அடைகின்றது பெண் பிள்ளைகளை எந்த அளவிற்கு ஜாக்கிரதையாக வளர்க்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஹதீஸ் நமக்கு உணர்த்துகின்றது ஆக அல்லாஹின் நல்லடியார்களே மேலும் கூறிய அந்த வசனமாக இருக்கட்டும் அந்த வசனத்தை விளக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ்களாகட்டும் பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை அல்லாவினுடைய போதனைகளையும் அல்லாவினுடைய செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் குழந்தைகள் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளையும் நல்லொழுக்கங்களையும் கற்பிக்க வேண்டும் அதை கற்பிக்க வேண்டிய கடமை ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கின்றது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகின்றது சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்கள் அதில் ஜாபீர் அலி அல்லா அன்பு அவர்கள் ஒரு விதவை அது அனுபவமான ஒரு பெண்ணை என்ன பண்ணுறாங்க கல்யாணம் பண்ணுறாங்க விதவை அவங்க கல்யாணமாகி கணவர் இருந்து அந்த விதவையை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லா சொல்லராசு கேட்டாங்க ஜாபீர் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஜாபீர் அலி அல்லா சொன்னாங்க யார் சூழலாக கல்யாணம் ஆகிடுச்சு சரி நீங்கள் வாலிப பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிங்களா இல்லை எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ ஜாபீர் அலி அல்லா சொன்னாங்க இல்லை யார் சொல்லலாம் நான் விதவை பெண்ணை தான் க திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்பதாக சொன்னார்கள் ஏன் நீங்கள் வாலிப பெண்ணை திருமணம் செய்து கொள்ளலை என்று ரசூலுல்லா சொல்லல்லா சொல்லி கேட்கின்ற பொழுது அப்பொழுது ஜாபீர் அலி அல்லா சொன்னார்கள் இல்லை யார் சொல்லலாம் என்னுடைய தகப்பனுக்கு என்னுடைய தந்தைக்கு ஒன்பது பெண் குழந்தைகள் ஒன்பது பெண் குழந்தைகள் என்னுடைய தந்தை உகது போரில் ஷகிதாகி விட்டார்கள் இப்பொழுது அந்த பெண்களை பெண் என்னுடைய சகோதரிகளை கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் 
பொறுப்பு என்னிடம் இருக்கின்றது அதனால் தான் அந்த பிள்ளைகளை நல்ல முறையில் ஒழுக்கத்துடன் வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் ஒரு அனுபவம் இல்ல அனுபவம் உள்ள வாழ்க்கையில் அனுபவம் பெற்ற அந்த பெண் குழந்தைகளை என்னுடைய சகோதரிகளை நன்காக வளர்க்கக்கூடிய நன்கு பார்க்கக்கூடிய ஒழுக்கங்களை சொல்லித்தரக்கூடிய விதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இந்த விதவையான அனுபவம் உள்ள ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்று சொன்ன பிறகு ரசூதாய் சரதாசம் சொன்னார்கள் நீங்கள் நல்லது தான் செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்னு அப்போ பாருங்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்ப்பதில் சஹாபாக்கள் எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்துள்ளார்கள் ஜாக்கிரதையாக ஜாக்கிரதையாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது அல்லாவின் நல்லடியார்களே குறிப்பாக அருமை பெற்றோர்களே நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை சாலிகீன்களாக ஆக்க வேண்டும் சாலிகீன்களோடு நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்க வேண்டும் நாமும் மறுமையில் நல்லோருடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் உறுதியாக நம்முடைய உள்ளத்தில் எடுத்து அதை செயல்படுத்த வேண்டும் ஏன்னா இந்த காலம் ரொம்ப மோசமாகிடுச்சு நாம் எந்த வழியிலெல்லாம் தப்பு செய்யலாம் தப்பு செய்வதற்கு கஷ்டப்பட்டுலாம் தப்பு செய்ய வேண்டியது இல்லை இந்த காலம் தவறுகள் செய்வதற்கு மிகவும் எளிமையாக ஆகிவிட்டது எங்கு பார்த்தாலும் தவறுகள் தான் அதுவும் குறிப்பாக இந்த பிள்ளைகள் விஷயத்தில் நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என் பிள்ளை கார்ட்டூன் தானே பார்க்கின்றான் அது வேறு மற்றெல்லாம் எதுவும் பார்க்கல அது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இருப்பதிலே இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசமானது இந்த கார்ட்டூன் தான் இருப்பதிலேயே மிகவும் மோசமானது இந்த கார்ட்டூன் தான் நாம் எல்லாம் நினச்சிருக்கிறோம் கார்ட்டூன் தானே ஃபில்ல பார்க்குது அதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கின்றோம் ஆனால் விஞ்ஞானிகள் சொல்கின்றார்கள் இந்த கார்ட்டூன் தான் பிள்ளைகளுக்கு தவறான வழியில் இழுத்து செல்கின்றது என்பதாக ஆய்வில் சொல்லுகின்றார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு யார் அடிக்க சொல்லிக் கொடுத்தது நம்முடைய பெற்றோர்களா இப்போ அவனை அடின்னு யாரும் சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்களா சிறு பிள்ளைகளுக்கு இன்னொருவனை அடி என்பதாக யார் சொல்லிக் கொடுத்தது நீங்கள் பார்க்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்கள் பிள்ளைகள் பார்க்கும் அந்த கார்ட்டூன் சேனல்களும் அதில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் தான் உங்கள் பிள்ளைகளை அடி என்பதாக சொல்லித் தருகின்றது ஒருவர் நமக்கு தப்பு செஞ்சாரு நமக்கு ஒருத்தர் துன்பம் செய்யறா அவர் திருப்பி அடிக்கணும் ஆனால் இஸ்லாம் அதை சொல்லித் தரவில்லையே நபீல் நாயகம் சொல்லுதாலும் அதை சொல்லித் தரவில்லையே நமக்கு ஒருத்தர் கஷ்டம் தராங்களா அவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்ய வேண்டும் அவர்களை மன்னித்து மன்னிக்க வேண்டும் ஆனால் நம் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்க்கவில்லை பேரளவுக்கு நான் பெற்றுட்டீங்களே தவிர இன்றைய காலத்தில் அந்த கார்ட்டூன்களும் தொலைக்காட்சிகளும் தான் உங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கின்றது டாமன் ஜெரி நீங்கள்லாம் கேள்வி பார்த்துருப்பீங்க இருக்கா இல்லையா அந்த சின்ன எலி என்ன பண்ணோம் அந்த பூனையை டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அந்த பூனை என்ன பண்ணோம் அந்த எலி எப்படியாச்சும் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல முயற்சிகளை செய்யும் அப்போ இதை பார்க்கக்கூடிய சிறுவனுடைய மனதில் என்ன தெரியுது நமக்கு எவனாச்சும் தப்பு செஞ்சால் அவனை எப்படியாச்சும் அடித்து கொலை பண்ணோம் இல்லையா இல்லை நம்ம யாராச்சும் நம்ம பிள்ளைக்கு எப்பா உன்னை இவன் அடித்தானே அடின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோமா இல்லை பெற்றோர்களை ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் மிகவும் கவனமாக இருங்கள் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு சொல்கின்ற அந்த கார்ட்டூன் என்பது மிகவும் மோசமான ஒரு விஷயம் மிக மிக மோசமான விஷயங்கள் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களை சொன்னால் நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போய்விடுவீர்கள் கார்ட்டூனில் ஆபாசங்களை பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் பதிக்கின்றார்கள் இன்னும் அதை டீபோ பண்ணால் ரொம்ப கஷ் கஷ்டமாகிடும் அதில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஆபாசத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமே உள்ள 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 நுழைக்கிறாங்க நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் டீப்பாக போய் கார்ட்டூனை பாருங்கள் அப்போ தெரியும் என்ன ஆபாசம் இருக்குன்னு உள்ள அதில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் போடுகின்ற ஆடை முதல் கொண்டு நீங்கள் பாருங்கள் அதனுடைய ஆபாசம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது என்று இன்னும் நாம் செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஈமானை பறிக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கின்றது உங்கள் பிள்ளைகள் பார்க்கும் கார்ட்டூன்கள் சக்திமான் சொல்கிறான் சூப்பர் மேனு சொல்கிறான் பேட்மேனு சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு ஏதாச்சும் கஷ்டம் வந்து அவன் தான் எனக்கு காப்பாற்றுவான்னு சொல்கிறான் இல்லையா எனக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை யார் காப்பாற்றுவான் சூப்பர் மேன் தான் வந்து எனக்கு காப்பாற்றுவான் ஸ்பைடர் மேன் தான் வந்து எனக்கு காப்பாற்றுவான் முழுக்க முழுக்க எனக்கு ஏதேனும் ஏற்பட்டால் இறைவன் என்னை காப்பாற்றுவான் என்ற அந்த நீயத் போயிடுச்சு இறைவன் மீது உண்டான நம்பிக்கை போய்விடுகின்றது யார் சொல்லிக் கொடுத்த பிள்ளைக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தீங்களா பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்களா நாம் எல்லாம் பல நியூஸ்களை பார்த்துருக்கோமா இல்லை சக்திமான் காப்பாற்றணும் ஒருத்தர் மாடியிலிருந்து குதிச்சிட்டானா சக்திமான் காப்பாற்றுவார்னு மாடியிலிருந்து குதிச்சிட்டானா அப்போதான் அந்த சக்திமானுடைய கதாபாத்திரம் மனசை தோணா ஏன்பா அதெல்லாம் சும்மா விளையாட்டு நாங்கள் பண்ணுறோம் யாரும் இது போல் விஷயத்தை யாரும் செய்யாதுங்கிறதாக பேட்டி கொடுத்தது நாம் எல்லாம் உணர்ந்திருப்போம் ஆக கார்ட்டூன் என்பது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய முசிபத்து பிள்ளைகளுக்கு செல்ஃபோனை இப்போ செல்ஃபோனில் வந்துடுச்சு அல்லா அதை பேர்த்த ஒரு 
வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறோம் என்ன பண்ணுறாங்க செல்ஃபோனை காமிக்கிறாங்க அந்த பிள்ளை சாப்பிடுது செல்ஃபோனை போகணும்னா அந்த அம்மாவை அடிக்குது அல்லா காப்பாற்ற வேண்டும் அண்டு கண்ணியமிக்க பெற்றோர்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் உபதேசங்கள் செய்ய வேண்டும் நல்ல வழியிலும் இவ்வுலகிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் மறு உலகிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளாக நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதற்குண்டான காரணங்கள் அதற்குண்டான வழிகள் குரானில் ஏராளமாக இருக்கின்றது ஹதீஸ்களில் ஏராளமாக இருக்கின்றது நல்லோர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் பல ஆதாரங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் நபிமார்கள் செய்த உபதேசங்கள் பார்க்கின்றோம் நபிமார்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நபிமார்கள் உபதேசம் செய்கின்றார்கள் அது ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகன் ஷீஸ் அலி இஸ்லாமுக்கு உபயோகம் செஞ்சாங்களாம் யா மகனே நீ யார் என்ன பண்ணாத இணை வைக்காது இல்லை துஷ்ரிக்கு இல்லை நீ அல்லாவை வணங்கு அவனுக்கு இணை வைக்காது என்பதாக நபிமார்களுடைய நபி ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு உபயோகம் செய்திருக்கின்றார்கள் நபி நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு உபயோகம் செய்தார்கள் நபி நூஹ் அலி இஸ்லாம் சொன்னாங்க மகனே நீ இரண்டு விஷயங்களை உன் வாழ்க்கையில் கடைபிடி இரண்டு விஷயங்களை பாப்பா என்ன பாப்பா லா இலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவை நீ உன் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதும் சொல்லிக்கொண்டே இரு ஏனு சொன்னால் இந்த லா இலா இல்லல்லா என்ற இந்த களிமா இருக்கின்றது ஏழு வானம் ஏழு பூமி அதனுள் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளை விடவும் அதை அனைத்தையும் ஒரு தராசிலும் இந்த லா இலாக இல்லல்லா என்ற களிமாவை ஒரு தராசிலும் வைத்தால் இந்த லா இலாக இல்லல்லாவுடைய அந்த தராசு தான் மிகவும் கனமாக இருக்கும் என்பதாக சொன்னார்கள் அவ்வளவு மகத்துவமான ஒரு களிமாவை நீ சொல்லிக்கொண்டே இரு இன்னொரு களிமாவை நான் சொல்லித் தருகின்றேன் சுபஹான் உல்லாஹி வபி ஹம்திஹி என்ற இந்த திக்ரியும் நீ சொல்லிக்கொண்டே இரு ஏன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு தாலா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ரிசுக்கை இந்த திக்ரி மூலமாகத்தான் தருகின்றான் என்பதாக சொன்னார்கள் அது தூகல் இஸ்லாம் சொன்னாங்க இரண்டு விஷயத்தை நீ என்ன பண்ணு உன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வராது அப்படின்னாங்க ரெண்டு விஷயத்தை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க இரண்டு விஷயங்களை உடைய வாழ்க்கையில் நீ கொண்டு வராதப்பா என்று சொன்னாங்க மகன் கேட்டாங்க என்ன வாப்பா ஷிர்க்கு வத்த கபூர் அல்லாவுக்கு இணை வைப்பதும் பெருமை கொள்வதையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீ எப்பயும் கொண்டு வராதா என்பதாக சொன்னார்கள் ஷிர்க்கு இணை வைத்தல் பெருமை கொள்வது ஆக பாருங்க நாம் குரானில் பார்க்கின்றோம் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த உபதேசம் நபி நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த உபதேசம் ஹசரத் யோகூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த உபதேசங்கள் ஹசரத் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த உபதேசங்கள் ஹசரத் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த உபதேசங்கள் இவர்கள்லாம் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உபதேசங்களை தான் விட்டு சென்றார்களே தவிர தங்களுடைய வஃாத்துடைய நேரத்தில் சொத்துக்களையோ பணங்களையோ பல்வேறு கட்டிடங்களை விட்டு செல்லவில்லை அவர்களுடைய ஒரே நோக்கம் நம்முடைய பிள்ளை மறுமையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதுதான் இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம இப்போ பிள்ளைகள் விடும்போது என்ன பண்ணுறோம் என் பிள்ளைக்கு வீடு கட்டலையே அது கட்டலையே இது கட்டலையே தான் கவலைப்படுறோமே தவிர என்னுடைய பிள்ளை ஈமானுடன் இருக்கின்றானா என்பதில் யாரும் யோசிக்க மாட்கின்றோம் ஒரு சிலர் தான் யோசிக்கிறாங்க ஈமானோடு அப்படி யோசிச்சிருந்தால் இந்நேரத்துக்கு நம்ம பள்ளிவாசல் மக்தவுக்குள்ளே நிரம்பி இருக்கணும் இல்லையா மக்தவுக்குள்ளே நிரம்பி இருக்கணும் அது அல்லாவின் நல்லடியாக இருக்கலே ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் மீதும் கடமையாக இருக்கின்றது தங்களுடைய பெ பிள்ளைகளை சாலிகின்களாக ஆக்குவதற்கு உண்டான போதனைகள் செய்வது ஏன் சொன்னால் நபிமார்கள் எல்லாம் செய்திருக்கின்றார்கள் நபி சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கிட்ட கேட்டாங்க யார் சொல்ல ஷிருக்குனா எங்களுக்கு தெரியும் ஷிருக்குனா இணை வைத்தல் பெருமைன்னு சொல்கிறாங்களே என்ன ஒரு மனிதர் அழகிய செருப்புகளை வைத்திருக்கிறார் அது பெருமையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ ரசூல்லா சொன்னாங்க இல்லை அப்படின்னாங்க ஒரு மனிதர் நல்ல அழகான ஆடைகளை ஒடுத்துக்கின்றார் அது பெருமையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்போ ரசூல்லா சொல்லா சொன்னாங்க இல்லை ஒரு நல்ல உயர்தரமான வாகனத்தை ஒருத்தர் வைத்திருக்கின்றார் அது பெருமையா என்று கேட்டார்கள் நபீன் நாயகம் சலதா அலிசம் சொன்னார்கள் அது பெருமை அல்ல அப்ப யார் ரசூல்லா பெருமைனா என்ன என்பதாக கேட்டார்கள் அப்ப ரசூல்லா சல்லா அலிசம் சொன்னார்கள் பெருமை என்றால் உண்மையை மறைப்பது பிறரை தாழ்வாக பார்ப்பது பெருமை என்றால் உண்மையை மறைப்பது பிறரை தாழ்வாக பார்ப்பது என்பதாக ரசூலுல்லா சலதா அலிசம் அவர்கள் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார்கள் சொன்னால் யோசிக்க வேண்டும் அல்லாவின் நல்லடியார் நம்முடைய பிள்ளைகள் எதை நோக்கி செல்கின்றார்கள் அவர்கள் ஒழுக்க சீரர்களாக மாறுகின்றார்களா இல்லை படிப்பு 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 என்று ஒழுக்கமற்ற பிள்ளைகளாக மாறுகிறார்களா என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பல்வேறு பெற்றோர்கள் நமக்கு சொல்கின்றார்கள் அசரத் நைன்த் வரைக்கும் நல்லா இருந்தான் நைன்த் வரைக்கும் நல்லா இருந்தான் டென்த்துக்கு போனால் என்ன ஆச்சுன்னே தெரில ஒரு வார்த்தை உபயோசம் அட்வைஸ் பண்ணால் மூஞ்சி இப்படி பார்க்குறோம் நம்மளை ஏதோ அடிக்கிற மாதிரியே பார்க்குறோம் கொஞ்சம் பயமாகவே இருக்குது நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள் அது நம்மகிட்ட திரும்பி சொல்கிறாங்க நான் சொன்னேன் எயித்து படி வரைக்கும் மக்தவில் இருந்தால் ஒம்பதாவது நீங்கள் படிக்கணும் சொல்லி கூப்பிட்டு போனீங்க ரெண்டு வருஷத்தில் இப்படி மாறிட்டேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டேன் இங்கே அல்லாவி நல
பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு வழியை காட்ட வேண்டும் நல்ல உபதேசங்களை செய்வே செய்ய வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் மீது ஒரு பெரிய கடமை இருக்கின்றது அபிமார்கள் எப்படி தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு போதனைகள் செய்தார்களோ அதே போன்று நபீர் நாயகம் சல்லதா அலிசன் அவர்களும் பல்வேறு உபதேசங்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளாக வளர்த்த வளர்ப்பு பிள்ளைகளுக்கும் அடிமைகளுக்கும் சலதா அலிசன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் பல்வேறு சலதா அலிசனுடைய வாழ்க்கையை உபதேசம்தான் ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு என்று அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு என்று நபீல் நாயகம் செய்த உபதேசங்கள் பல நம் அதிசின் வாயிலாக பார்க்கின்றோம் நபீல் நாயகம் சல்லதா அலி சலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நபீல் நாயகம் சல்லதா அலி சலம் அவருடைய பற்றி உமர் இபுனு அபி சலமா அலி அல்லா அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் குந்து குலாமன் ஃபி ஹுஜ்ரி ரசூலுல்லா இ சல்லா அலி சல்லம் நான் சிறு வயசில் இருக்கின்ற பொழுது ஒகானத்து எதி நான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் சாப்பிடும்போது என்ன ஆகும்னா நான் தட்டையை அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் பார்ப்போமா இல்லையா சாப்பிடாம என்ன பண்ணுவாங்க உருண்டை பிடிப்பாங்க உருண்டை உருண்டை பிடிச்சி வைப்பாங்க சில பிள்ளைகள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படியே சாப்பாடியே ரவுண்ட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க பிளேட்டில் இல்லையா அப்படியே போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நானும் என்ன பண்ணேன் அப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் இப்போ காலலி ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லம் எனக்கு ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி சொன்னார்கள் யா குலாம் இன்னொரு அலி சொல்லுவது யா புனைய என் அருமை மகனே யா குலாம் என் என்னுடைய அடிமையே சம்மில்லாக நீ சாப்பிடுகின்ற பொழுது பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடு வ குல் பி எமீனிக்க உன்னுடைய வலது கரம் கொண்டு நீ சாப்பிடு வ குல் மிம்மா எரிக்க உன் பேட் உன்னுடைய தட்டில் முன்னிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நீ எடுத்து சாப்பிடு இப்படி கையை போட்டு உழப்பி கொண்டு இருக்க ஒரு இருக்காது என்பதாக நவீன் நாயகம் சலதா அலிசன் அவர்கள் அந்த சின்ன குழந்தைக்கு அந்த சிறு வயது சிறுவனுக்கும் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்தார்கள் நாமெல்லாம் இன்னைக்கு பார்ப்போம் நம்முடைய பிள்ளைகள் விஷயத்தில் பிள்ளைகள் சிறு வயசில் இருப்பாங்க லெஃப்ட் கையில் சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்களாம் சொல்லுவாங்க பா லெஃப்ட் கையில் சாப்பிடாதப்பா பெரியவங்களுக்கு தெரியும்ல லெஃப்ட் கையில் சாப்பிடக்கூடாதப்பா சொல்லணும்னு அம்மா சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பெரிய சொல்லுவது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மாற்றிக்கலாமா அப்படின்னு ஆனால் சொல்லுதாய் சொல்லுதா அலி செல்லும் சிறு பிள்ளைக்கு போதை செய்கின்றார்கள் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிட வேண்டும் தட்டில் எப்படி கையை வைக்க வேண்டும் சாப்பிட்டு சாப்பி சாப்பிடுகின்ற பொழுது எப்படி சாப்பிட வேண்டும் வலது கரத்தில் சாப்பிட வேண்டும் தட்டில் நாம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் என்பதையும் நபீன் நாயகம் சலோதா அலிசன் அவர்கள் அந்த சிறு குழந்தைக்கு உபதேசம் செய்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் சிறுவர்கள் அடுத்த தலைமுறைகள் என்பதுதான் அடுத்த தலைமுறைகள் ஒழுக்க சீலராக வாழ வேண்டும் இவ்வுலகிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் மறு உலகிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் இமாம் கஸ்தாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலேஹி மாபெரும் மேதை நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம புருதால கூட லாஸ்ட்டில் ஓதுவோம் அவங்களுக்காக ஏல்ல எங்களுக்கு கஸ்தாலி இமாமுடைய இல்மை தா என்பதாக நாம் துவா செய்வோம் அப்படிப்பட்ட இமாம் கஸ்தாலி ரஹமத் அலி சொல்கிறாங்க சாப்பிடுவதற்கு முன்பாக ஏழு சுண்ணத்து இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஏழு சுண்ணத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் கை கழுவணும் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் கை கழுவணும் சுப்பராக விரிக்கணும் இது போல் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடும் பொழுது எத்தனை சுண்ணத்து இருக்குது தெரியுமா சாப்பிடும் பொழுது இருபது சுண்ணத்துகள் இருக்கின்றது சாப்பிடுகின்ற பொழுது இருபது சுண்ணத்து இருக்குது ரெண்டு சுண்ணே சாப்பிட்டு எழுந்திரிச்சிடுறாங்க சாப்பிடுகின்ற பொழுது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஹதீசின் அடிப்படையில் கோர்க்கின்றார்கள் இதுக்கப்புறம் இருக்கு சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய சுண்ணத்துகள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏறத்தால ஒரு நாற்பது முப்பத்தஞ்சு சுண்ணத்துகள் சாப்பிடக்கூடிய விஷயத்தில் இவன் கஸ்தாலி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கின்றார்கள் என்றால் நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை சுண்ணத்துகளை சொல்லிக் கொடுத்திருக்கின்றோம் அல்லாஹி நல்லடியார்கள் ஏன் சாப்பாடு விஷயம் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் செய்கின்ற வணக்கங்கள் அவனுடைய உணவை கொண்டு தான் இருக்கின்றது அவன் ஹலாலாக சாப்பிட்டானா அவனுடைய வணக்கமும் ஹலாலாக இருக்கும் அவன் ஹராமாக சாப்பிட்டான் என்று சொன்னால் அவனுடைய வணக்கங்களும் செயல்பாடுகளும் கெடுதலாகத்தான் இருக்கும் உள்ளே போகிறது தானே வெளியில் வரும் உள்ளே என்ன போகிறோமோ அது தானே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் இமாம் கஸ்தாலி ராமத்துல்லா அலி அவர்கள் அந்த சாப்பிடக்கூடிய ஒழுக்கத்தில் ஒன்றையும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சாப்பாடை சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் இப்படி நீயத்து வைக்க வேண்டும் யோசிக்க முடியல அவ்வா அக்பர் சலதா அலிசன் அதிசன் மூலியமாக எடுக்கின்றார்கள் நீங்கள் சாப்பிடுகின்ற பொழுது எப்படி துவா செய்யணும்னா யாரெல்லாம் இப்போ சாப்பிட போகிற இந்த சாப்பாடின் மூலமாக வரக்கூடிய சக்தி உன்னை வணங்க வணங்குவதிலும் இபாதத்து செய்வதிலும் எனக்கு தர வேண்டுமே தவிர இந்த சாப்பாடு எனக்கு மன இச்சையை தரக்கூடாது என்பதாக துவா செஞ்சு சாப்பிடணுமா யாரெல்லாம் நான் சாப்பிட்றேன் இந்த சாப்பாடு இந்த சாப்பாட்டின் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த பவர் சக்தி இருக்குது தெரியுமா உன்னை வணங்குவதில் தான் இருக்க வேண்டுமே தவிர அதற்கு தான் பயன்பட வேண்டுமே தவிர மன இச்சையை ஃபாலோ பண்ணுறதாக ஆக்கிவிடாது ரப்பே என்று துவா செய்து சாப்பிடணுமா
வழிகளும் குரான் ஹதீஸ் நல்லோர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் ஏராளமாக இருக்கின்றது பெற்றோர்கள் ஏதேனும் ஒரு சில விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நம்முடைய பிள்ளைகள் இவ்வுலகிலும் மறுவுலகிலும் வெற்றி பெறுவார்கள் நபீன் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுடைய போதனைகள் அது அனுஸ் அலியாவும் சொல்கிறாங்க அனுஸ் அலியாவும் நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க உமு சுலைம் ரலியுல்லாவும் அன்ஹ அவங்க பத்து வயசு சின்ன பிள்ளைய போய் ரசூலா கிட்ட போய் விட்டுட்டாங்க யார் சூலா உங்களுக்கு கிருமதுக்காக வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்கள் சலல்லா அலியு செல்லம் அவ்வளோத்துலேயே அவர்கள் கிருமதி செய்கின்றார்கள் ரசூல்லா இந்த உலகத்தை விட்டு மறைகின்ற பொழுது அவங்களுக்கு வயசு இருபது அவங்க அம்மா ரசூல்லா கிட்ட விடும் விடும் பொழுது அவங்களுக்கு வயசு பத்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் என்ன பண்ணுறாங்க சலல்லா அலி சொல்லாம் அவருடைய கிருமத்திலையும் அவருடைய போதனைகளிலும் அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட அசரத் அனுஸ் அலியுல்லா ஒன்று அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் எப்படிப்பட்ட தரதா தெரியும் ரசூல்லா இவங்களை இவருடைய பிள்ளை கிடையாது ஆனால் ரசூல்லா இவங்களை எப்படி கூடுவாங்கன்னா யா புனைய என் செல்ல மகனே என்பதாக கூப்பிடுவாங்க அப்படி பாசமாக வளர்த்தாங்க அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு ரசூல்லா என்ன போதனை செஞ்சாங்க தெரியுமா யா புனைய இதா தகல் தால அகலிக்க இவனை அருமை மகனே நீ உங்கள் வீட்டுக்கு போனால் ஃபஸ்ட் சல்லியும் சலாம் சொல்லிட்டு போப்பா அப்படின்னாங்க சலாம் சொல்லிட்டு போ வீட்டுக்கு போனால் அதனுடைய பலன் பாருங்க யக்கூனு வரக்கத்தன் அழைக்க வாழ ஆகி வைத்திக்க நீ உங்கள் வீட்டுக்கு சலாம் சொல்லிட்டு போனா உனக்கும் அது வரக்கத்தாக அமையும் உங்கள் வீட்டுக்கும் வரக்கத் வந்து சேரும் அப்படின்னாங்க சலாம் சலாம் என்ற அந்த ஒரு விஷயம் இன்றைக்கெல்லாம் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறோம் வீட்டில் பறக்கத்து இல்லை முசிபத்தாக இருக்குது நோய் நொடி இருக்குது கஷ்டம் இருக்குது இப்போ கடன் பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது சொல்ல ஒரே சொல்யூஷன் சொன்னாங்க சலாம் சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் திருந்து விடும் பறக்கத்து வந்து பறக்கத்துக்கு நம்ம விளக்கமே தர முடியாதுங்க பறக்கத்து என்ற அந்த வார்த்தைக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியாது ஒரு வார்த்தையில் அது அர்த்தத்தை சொல்ல முடியாது பறக்கத்து என்ற வார்த்தைக்கு அத்தகைய உன்னதமான பறக்கத்து நம்ம வீட்டுக்கு கிடைக்கணுமா உங்கள் பிள்ளைக்கு சலாம் சொல்கிறது சொல்லித்தாங்க ஈஸியான வேலை தானே இன்றைக்கி எங்கே போச்சு அன்றைக்கெல்லாம் பெரியவங்க வீட்டில் இருப்பாங்க சலாம் சொல்லாமல் உள்ளே வந்துட்டானே கம்பு எடுத்துருவாங்க எனக்கு சலாம் சொல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளே வரியா நீ இப்போ சலாம் சொல்லிட்டு வாடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா இன்றைக்கி எங்கே போயிடுச்சு இன்றைக்கி அப்படி சொல்லக்கூடிய ஆட்களே இல்லையே சலதா ஒலிய செல்லம் நாம் சலாம் என்று சாதாரணம் நினைக்கின்றோம் சிறு பிள்ளைகள்லாம் இருக்கிறீங்க தாய்மார்கள்லாம் இருக்கின்ற சஹாபாக்கள் இந்த சலாமை எந்த அளவுக்கு பிடி கடைபிடித்தாங்க தெரியுமா ஒரு சஹாபி என்ன பண்ணுவாங்க கடை வீதிக்கு போவாங்க போயிட்டு வந்துடுவாங்க திருப்பி போவாங்க வருவாங்க போவாங்க வருவாங்க வேறு எதுவும் வாங்கவும் மாட்டாங்க விற்கவும் மாட்டாங்க அங்கே இருந்தவங்க கேட்டாங்க டெய்லி வரீங்க போகிறீங்க வரீங்க போகிறீங்க கடை தெருவுக்கு எதுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி சந்தைகள் போடுவாங்க கூட்டமாக ஆட்கள் இருப்பாங்க வரீங்க எதுவும் வாங்காமல் போகிறீங்களேங்க என்னங்க ரீசன் கேட்கும் பொழுது அப்போ அந்த சாவி சொன்னாங்க நான் வாங்கிறதுக்கும் வரல விற்கிறதுக்கும் வரல இங்கே வந்தால் முஸ்லீம்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இங்கே வந்தால் முஸ்லீம்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நபீல் நாயகம் சலதாச்சும் சொன்னார்கள் நீங்கள் சலாமை பரப்புங்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் நான் இங்கே வந்து சலாம் சொல்கிறதுக்காக தான்ப்பா வரேன் அப்படின்னாங்களாம் சலாம் சொல்கிறதுக்காக தான் வரேன் அல்லாஹு அக்பர் அப்படிப்பட்ட சிதைவிகளாக அல்லாஹு தலா நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆக்கி அருள்வானாக இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லா அலி அவர்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை வரலாறு எழுதுகின் அவர்கள் வாழ்க்கையில் பார்க்கின்றோம் எத்தகைய அந்தஸ்து உடையவர்கள் அவருடைய பெற்றோர்கள் எத்தகைய போதனைகளை தந்திருப்பார்கள் அந்த ஹதீஸின் மீது அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட முகப்பத்து வந்திருக்கும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினாறு அவருடைய சிறு வயதில் என்ன பண்ணுறாங்க பசராக்கு போகிறாங்க பசராக்கு போயிட்டு அங்கே கிட்டத்தட்ட ஹதீஸ் கலைகளை ஒரு பதினாறு நாட்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா பிள்ளைகள் சக மாணவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க கத் அவங்க படிக்கக்கூடிய அதிசகளை எல்லாம் உஸ்தாது சொல்லித்தர இவங்க மாணவர் புகாரி அமுத்தராளி மாணவராக இருக்கிறாங்க மற்ற மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் உஸ்தாது சொல்லக்கூடிய அதிசகளை மற்ற மாணவர்கள்லாம் எழுதுகின்றார்கள் எழுதுகின்றார்கள் பதினாறு நாள் ஆகிடுச்சு இமா புகாரி அமுத்தராளி ஒரு அதிச கூட நோட்டில் எழுதலை ஒரு அதிச கூட நோட்டில் எழுதலை மாணவர்கள்லாம் பார்த்தலாம் இன்றைக்கி இவர் விடக்கூடாது கேட்டுடணும் அப்பா இங்கே வாப்பா என்ன விஷயம் பதினாறு நாட்களாக நாங்களாம் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கிறோம் நீ ஒரு நோட்ஸ் கூட எடுக்கலையப்பா என்ன பண்ணுற சும்மா வந்துட்டு போகிறீங்களா அப்போ இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லா அலி சொன்னார்கள் நீங்கள் எழுதுனீங்களா எல்லா அதிசயம் கொண்டு வாங்க கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் அதிசயங்கள் எழுதியிருந்தாங்க பதினாறு நாட்களில் இப்போ இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லா என்ன பண்ணாங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் நீங்கள் சரி பாருங்க அப்படின்னாங்களா பதினைந்தாயிரம் அதிசுகளையும் எழுதவில்லை மனதில் எழுதினார்கள் பேப்பர் எழுதவில்லை மனதில் எழுதினார்கள் சொல்ல சொல்ல அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றில் இப்படி எழுதுகின்றார்கள் இவர்கள் சொன்ன வி
அவ பாருங்க அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்கள் எத்தகைய போதனைகள் அவளுடைய பெற்றோர்கள் செய்திருந்தால் அவளுடைய உஸ்தாதுமார்கள் செய்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்லது ஒரு போதனைகளையும் ஒழுக்கங்களையும் நாம் தந்தரல வேண்டும் இது போன்று பல உபதேசங்களை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் அவர்கள் சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அருமை பெற்றோர்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு பத்து விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் பத்து உபதேசங்களை பத்து உபதேசங்களை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்லி தாருங்கள் ஒன்று பொதுமக்கள் அமரும் இடங்களில் எச்சிலோ சளியோ துப்பாத அப்படின்னு சொல்லித்தாங்க சிறுவர்களுக்கு சொல்லித்தாங்க பொதுமக்கள் யாராச்சும் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க போகிற வர வழி என்று சொன்னால் அங்கே எச்சிலோ சளியோ துப்பாத அப்படின்னு சொல்லித்தாங்க என்பதாக சொல்கின்றார்கள் இரண்டாவதாக சொல்லித்தருகின்றார்கள் கொட்டாவியின் போது நீங்கள் வாயை மூட வேண்டும் என்பதாக உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி தாருங்கள் இரண்டாவது விஷயம் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நாம் அழிந்திருப்போம் மூன்றாவதாக இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் அமர்கின்ற பொழுது நீங்கள் உட்கார்கின்ற பொழுது உங்களுடைய முதுகை காண்பிக்கும் வண்ணமாக இன்னொருத்தருக்கு முன்னாடி நீங்கள் உட்காரும் போது முகு முதுகை காமித்த வண்ணமாக நீங்கள் அமராதீர்கள் என்பதாக சொல்லி தாருங்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் ஒருத்தர் உட்காடுறாங்க நம்ம அவங்க முகத்தை ஃபேஸோட ஃபேஸ் பார்த்த மாதிரி தான் உட்காரணும் அவங்க முதுகுக்கு என்ன சொல்கிறது அவங்க முகத்திற்கு அப்படின்னு நம்முடைய முதுகை காமிக்கும் வண்ணமாக நம்ம உட்காரக்கூடாது அதை நீங்கள் சொல்லி தாருங்கள் நான்காவதாக சொன்னார்கள் கால் மீது கால் போட்டு அமரக்கூடாது என்பதை சொல்லி தாருங்கள் இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்ல அலி அவர்கள் மாபெரும் மேதை அவர்கள் எழுதிய கிதாபுகள் ஏராளமானது வரலாற்றை சொல்கிறாங்க அவங்க எழுதின கிதாபை ஒருத்தர் இரநூறு வருஷம் வாழ்ந்தால் கூட எழுத முடியாது அப்படின்றாங்க இரநூறு வருஷம் ஒருத்தர் வாழ்கிறான் இரநூறு வருடமும் இருநூறு ஆண்டுகளும் எழுதிக்கிட்டே இருந்தாலும் எழுத முடியாதான் அவ்வளோ கிதாபும் எழுதியிருக்கின்றான் அல்லா அவருடைய நேரத்தில் பறக்க செய்திருக்கின்றான் அவங்க சொல்கிறாங்க கால் மீது கால் போட்டு அமராதே இன்னைக்கு ஃபேஷன் என்ன தெரியுமா கால் மேலே கால் போட்டு அமரு அதுதான் ஃபேஷன் இல்லையா அப்படி உட்காரலன்னா உட்காரது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சரியத் நமக்கு அப்படி சொல்லி தரல பணியுடன் அமரு கால் மீது கால் போட்டு உட்காராது ஐந்தாவதாக தொடர்கின்றார்கள் இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலி அவர்கள் கையை தாடியின் கீழ் வைத்தபடியோ அல்லது கண்ணத்தில் சாய்த்தபடியோ உட்காராதீங்க அது சோம்பேறித்தனத்தை உண்டாக்கும் சோம்பேறித்தனம் என்பது உன்னை கஷ்டத்தின் பால் கொண்டு சென்றுவிடும் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் பார்க்க அப்படியே சோகத்தாடி உட்காந்துருவாங்க இந்த ஃபோனை வச்சுக்கிட்டா போதும் ஒரு கையில் ஃபோனு ஒரு கை வந்து என்ன இருக்கும் கழுத்து மேலே இருக்கும் இல்லையா அது சோம்பேறித்தனத்தை உண்டாகும் இமாம் கசாலி ரஹ்மத்துல்லா அலி ஆறாவதாக சொன்னார்கள் அதிகமாக பேசாதீங்க உங்கள் பிள்ளைக்கு அதிகமாக பேசாதீங்கன்னு சொல்லுங்க அல்லாஹ் பாதி நம்ம எப்படி விளக்கி சொல்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா பிள்ளைகள் இப்போ தான் பார்க்கணுமே கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நல்ல கொஸ்டின் கேட்டால் கூட பரவாயில்ல பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸ்கூலில் பார்க்குறோமே அடிக்கவும் கூடாது மர மிரட்டவும் கூடாது ஆனால் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் எப்படி முடியும் அடிக்கவும் கூடாது அவன் எல்லா சேட்டையும் பண்ணுவான் அடித்தா நம்ம வெளியே போயிடணும் ஆனால் அவன் படிக்க வைக்கணும் இன்றைக்கி டீச்சிங் ஃபீல்டு தான் ரொம்ப கஷ்டமாகிடுச்சு இருக்கிறதுலே ஒரு சி என்ன சொல்ல சிராத்துல முஸ்தகின் பாலத்தில் நடக்கிற மாதிரியே எனக்கு இருக்குது க கொஞ்ச நாளாக இமாம் கசாலி ரஹமத்துலாலி சொல்கின்றார்கள் நீங்கள் அதிகமாக சத்தியம் செய்யாதீர்கள் உண்மையாக இருந்தாலும் சரி உண்மையாக இருந்தாலும் சரி அந்த விஷயம் பொய்யாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக சத்தியம் செய்யாதீர்கள் இன்றைக்கெல்லாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை பார்க்குறோம் எதுக்கு எத்தனை வல்லாகி ஏ அல்லாமல் ஆணையா செய்யடா அல்லாம ஏ ஒரு பந்து விஷயத்துக்குமே அல்லாமல் ஆணை போட வேண்டி ஏய் அல்லாமல் ஆணையா சொல்ல இதில் செய்யலை எத்தனை அல்லாமலை ஆணை பண்ணுறேன் இவன் வசாலி ரமத்துல சொன்னாங்க அதிகமாக நீங்கள் சத்தியம் செய்யாதீர்கள் எட்டாவதாக சொன்னார்கள் பெரியவர்கள் பேசினால் அதை கவனமாக கேட்க வேண்டும் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இப்போலாம் அப்பா சொன்னதையே கேட்க மாட்டான் அவன் இல்லையா அந்த காலத்தில் அப்பா வந்தால் ஏசி நிற்பான் காலம் மாறிச்சு அப்பா வரும்போது இவனும் உட்கார ஆரம்பித்தான் இன்னும் கொஞ்சம் காலம் வந்துச்சு அப்பா அப்பான்னு கூப்பிடல ஆ அப்படின்னா இல்லையா அம்மா கிட்ட வேற வேற மாதிரி சொல்கிறது அந்த ஆளை பார்த்துக்கோ இதுக்கப்புறம் என் ரோட்டில் கிளாஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ஆள் இதுக்கப்புறம் என் மேலே அந்த ஆள் யார் பெத்த தகப்பன் அந்த ஆள் ரோட்டில் கிளாஸ் பண்ணாதுன்னா அசிங்கமாகிட்டு சொல்லிடமான் எல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டும் நவீன இமாம் கசாலி ரஹமத்துலி சொன்னார்கள் பெரியவர்கள் பேசினால் அதை கவனமாக கேட்க வேண்டும் எத்தனை பேரண்ட்ஸுடைய சிந்தனைகள் எத்தனை பேரண்ட்ஸுடைய அட்வைஸ் என்று பிள்ளைகள் கேட்கின்றார்கள் அல்லாஹத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளை சாலிகான பிள்ளைகளாக ஆக்க வேண்டும் ஒன்பதாவதாக இமாம் கசாலி ரஹமத்துல்லாய் சொல்கின்றார்கள் அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவர்கள் யாரேனும் வந்தால் எழுந்து நிற்க வேண்டும் என்பதை சொல்லி தாருங்கள் இன்றைக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா இல்லையா வழிமார்கள் வந்தால
இறுதியாக இமாம் கசாலி ரஹமத்துல்லா சொன்னார்கள் இருப்பதிலே மிக முக்கியமானது உங்களுடைய பிள்ளைகளை சாலிகின்களோடு தொடர்பு வையுங்கள் என்பதாக சொன்னார்கள் நல்லோர்களும் உங்கள் பிள்ளையை சேர்த்து வைங்க இதுதான் லாஸ்ட்டு முக்கியமானது என்பதாகவும் சொல்கின்றார்கள் ஆக அல்லாவின் நல்லடியார்கள் இந்த விஷயத்தில் சொன்ன பத்து விஷயத்தில் நம்முடைய பெற்றோர்கள் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ஏன்னா இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து அவ்வளவு மோசமாக போயிட்டுருக்கு அல்லாஹு தாலா நம்முடைய பிள்ளைகளை நல்லோர்கள் வழிமார்களுடைய அந்த சோகத்தில் வைத்து அவர்கள் இவ்வளவுகளும் மறுகளும் வெற்றி பெறக்கூடிய தோஃபிக்கை அல்லாஹு தாலா தருவானாக மீண்டும் மீண்டும் ஏன் துவா தீரனா இந்த மஜ்ரிஸ் அவள் முக்கியமான மஜ்ரிஸ் இங்கே ஒரு ஆமீன் சொன்னால் அல்லா ஏற்றுப்பான் சொன்னவா இல்லையா மலக்குமார்களே பெருமைப்படுகின்றார்களாம் ரசூலை பற்றியும் அல்லாவையும் பற்றியும் பேசுகின்ற அந்த மஜ்லிசை ஆரம்பத்தில் சொன்ன இல்லையா மலக்குமார்களிடத்தில் அல்லா பெருமை கொள்கின்றான் பாத்தியா என்னுடைய அடி அடியார்கள் என்பதாக ஆக இது போன்று பல்வேறு உபதேசங்கள் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உபதேசங்கள் நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவருடைய உபதேசங்கள் நபி யாக்குப் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த உபதேசங்கள் நபி இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த உபதேசங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய மகனுக்கு தன்னுடைய வளர்ப்பு பிள்ளைகளுக்கு செய்த உபதேசங்கள் பெரியார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் உபதேசங்கள் என்று தன்னுடைய பிள்ளைகளை நேரிய வழியில் அனுப்புவதற்கு பல்வேறு உபதேசங்கள் இருக்கின்றது கொட்டி கிடைக்கின்றது பெற்றோர்களை தயவு செய்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது போன்ற உபதேசங்களை சொல்லுங்கள் ஏன்று சொன்னால் உபதேசம் அந்த உள்ளத்தை அப்படி அட்டாக் பண்ணும் உபதேசம் இருக்கின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டது மக்களுக்கு உபதேசம் செய்யத்தான் வலிமார்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையும் சரி ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கையும் உபதேசமாகத்தான் இருந்ததை தவிர அவங்க உபதேசம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிள்ளைகள் என்பவர்கள் தப்பு செய்தாங்க செய்வாங்க ஒரு முறை சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டாவது முறை சொல்லணும் இரண்டாவது முறையும் கேட்க மாட்டாங்க மூணாவது முறை சொல்லணும் சொல்லுவது நம்முடைய கடமை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் பிள்ளைகள் என்றால் சேட்டை பண்ணுறவங்க தான் என் பிள்ளை கேட்க மாட்டான் இதோட நீ தலா கட்டு பிள்ளைகளை தலா கட்ட முடியாது பிள்ளைகளுடைய கேரக்டர் அது தான் அப்படி இருந்தால் தாங்க பிள்ளை அப்படி இருந்தால் தான் அவன் குழந்தை இல்லாட்டி எப்படி இப்போ நம்ம நம்முடைய சின்ன வயசு நீங்கள் எடுத்து இப்படி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தோம் இல்லை நம்முடைய பெரியோர்கள் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணி 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 நம்ம ஒரு நிலைமையில் வந்து இருந்திருக்கோம் இல்லைனா முடியாது பிள்ளைகள் என்றாலே தவறுகள் செய்பவர்கள் தான் சேட்டை பண்ணுற பசங்க தான் நம்ம உபயோகம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதில் எந்த ஒரு நேரத்திலும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது சடையுடையக்கூடாது அந்த செய்யக்கூடிய போதனைகள் அது ஒரு நல்ல விதமாக இருக்க வேண்டும் தண்டிக்கிறதா இருந்தாலும் மறைவாக கூட வந்து தண்டிக்கணும் எல்லா பசங்களையும் போட்டு அடிக்கக்கூடாது பிள்ளைகளை வளர்க்கக்கூடிய விதம் என்பது இருக்கின்றது அவருடைய தர்பியத்தை செய்ய வேண்டிய வேண்டிய முறை என்பது ஒரு தனி டாபிக் ஆக இப்படி பல்வேறு உபதேசங்கள் வருகின்றது இறுதியாக அது லுக்மான் அலை இஸ்லாம் அவர்களுடைய உபதேசம் உபதேசம் என்றாலே அது லுக்மான் அலை இஸ்லாம் அவங்களை தொடாமல் நம்ம டாபிக்கை முடிக்க முடியாது இல்லையா லுக்மான் அலி இஸ்லாம் யார் நாம் கிதாபில் பார்க்கின்றோம் அது லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு பெரிய வலியுள்ளாக இருந்தார்கள் அப்துல் சாலிஹுல் நல் நல்லடியாராக இருந்தார்கள் ஒரு சில விவாகத்தில் வருது அல்லா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணானா நுபவத்தையே கொடுக்கலாம் வந்தாங்க அவங்க தான் வேணா சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு பணிவு பணிவின் காரணமாக வேணா என்பதாக சொன்னார்கள் அது லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அல்லா சொல்கின்றான் வளர்க்கது ஆத்தைனா லுக்மான் ஹிக்குமா லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு நாம் ஞானத்தை கொடுத்து விடுவதாக சொல்கின்றார்கள் கிட்டத்தட்ட பல்லாயிரம் கணக்கான நபிமார்களை பார்த்திருக்கின்றார்கள் என்பதாக வரலாற்றில் எழுதுகின்றார்கள் அவருடைய வயசு ஆயிரம் வருத்தம் கூட சொல்கிறாங்க பல்வேறு தகவல்கள் அது லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவரை பற்றி இருக்கின்றது அது லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வளர்க்கது ஆத்தைனா லுக்மான் ஹெக்குமா லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவருக்கு ஹெக்மத் எனும் அந்த ஞானத்தை கொடுத்து என்பதாக சொல்கின்றான் அதில் ஒரு சின்ன உதாரணம் நான் சொல்கின்றேன் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் ஒரு அடிமையாக இருந்தார்கள் அந்த எஜமான் என்ன பண்ணா லுக்மான் இஸ்லாம் அவங்க கூப்பிட்டு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு என்ன பண்ணா ஒரு ஆடை கையில் கொடுத்தான் இந்த ஆடை போய் அறுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல இரண்டு உறு உறுப்புகளை கொண்டு வா ஆடுக்கு கண்ணு காலு கையெல்லாம் இருக்குல்ல இதில் ஏதேனும் இரண்டு சிறந்த உறுப்புகளை நல்ல இரண்டு உறுப்புகளை நீ கொண்டு வா என்பதாக சொல்கின்ற பொழுது அதில் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த ஆட்டை அறுத்து அதனுடைய நாக்கையும் இதயத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்களாம் சரி ஓகே இன்னொரு ஆடை கொடுத்தான் அந்த எஜமான் இப்போ இந்த ஆடை எடுத்துக்கொண்டு சென்று இந்த ஆட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் மோசமான இரண்டு உறுப்பை அறுத்து எடுத்துவா என்பதாக சொன்னார்கள் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அந்த ஆட்டை கொண்டு சென்று அறுத்து அதே நாக்கையும் இதயத்தையும் கொண்டு வந்தாங்களா இந்த எஜமான் பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக ஆயிடுச்சு சரி கேட்டுருவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது லுக்மான் அலி சொல்லி கேட்குறாங்
இதை விட சிறந்த உறுப்பு வேறு எதுவும் இல்லை என்பதாக சொன்னார்களாம் அந்த மனிதனுடைய உடலில் நாவும் இதையும் கெட்டு போகிவிட்டால் இதை விட மோசமான உறுப்பு எதுவும் இல்லை அப்படின்னாங்களாம் இப்போ இந்த டாபிக்குள்ளே போயிட்டு நாவினுடைய கெடுதல்கள் இதயத்தினுடைய கெடுதலை பற்றி பேசணும்னா அவ்வாஹு அக்பர் சொல்லுவாங்களே பல்லாக்கு ஏறுவதும் நாவாலே பல் உடைவதும் நாவாலே அல்லா வினடியார்களே சொல்கின்ற ஒவ்வொரு உபதேசங்களும் அதனுடைய விளக்கங்களும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லித்தர வேண்டும் இது போன்ற உபதேசங்களை நாம் சொல்லித்தர வேண்டும் அதாவது தானே அல்லா சொல்லியிருக்கின்றான் அல்லாவுக்கு அவனுடைய உபதேசம் எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னு தெரியல அல்லாவுத்துல குரானிலேயே அவனுடைய உபதேசம் கொண்டு வந்துட்டான் குரானில் அவருடைய உபதேசத்தை அல்லா சொல்கின்றார் அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆறாயிரம் உபதேசங்கள் செய்வதா செய்ததாகவும் இன்னொரு அறிவிப்பில் நான்காயிரம் உபதேசங்கள் செய்ததாகவும் வருகின்றது ஆறாயிரம் உபதேசங்கள் செய்திருக்கின்றார்களாம் அது ருக்மான் அலி இஸ்லாம் சொல்லுவாங்க மகனே நான் பல்வேறு உபதேசங்கள் செய்திருக்கின்றேன் ஆனால் ஒரு எட்டு உபதேசங்கள் நான் நபிமார்கள் ஆயிரம் பல்லாயிரம் நபிமார்களை பார்த்திருக்கின்றேன் அந்த அவங்கள்ட்ட கேட்டது ஒரு எட்டு விஷயத்தை என்ன பண்ணு நீ தலையாய் உபதேசமாக வைத்துக்கொள் என்பதாக சொன்னார்கள் ஒரு எட்டு உபதேசங்கள் அப்போ கேட்டாங்க என்னவா அப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போது அது துக்மான் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் இன் குந்த அது துக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இன் குந்த ஃபிஸ் சலாத்தி நீ தொழுகையில் இருந்தால் ஃபஹ்ஃபல் கல்பக்க உங்களுடைய கல்வை நீ பாதுகாத்துக்கொள் என்பதாக சொன்னார்கள் நீ தொழுகையில் இருக்கிறியா நீ உன்னுடைய உள்ளத்தை பாதுகாத்துக்கொள் இன்றைக்கி பார்க்கணும் தொழுகை எப்படி இருக்கின்றது அல்லாவுடைய சன்னிதானத்திற்கு வரும்போது தான் அல்லா அல்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து விடுகின்றது இல்லையா அல்லாவை விட்டு போகின்ற பொழுது தான் அல்லாவுடைய சிந்தனை வருது அல்லா கிட்ட வந்து அல்லாவுடைய சிந்தனை வர மாதிரி வேறு சிந்தனைலாம் வந்துடுது நம்முடைய ஷேக் நாயம் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு வலியுள்ள யார் தெரியுமா தொழுகும் போது அல்லா அல்லாத விஷயங்களை மனதில் கொண்டு வராமல் அல்லாவை மட்டும் அவன் முழுக்க முழுக்க ஒருத்தர் தொழுதுட்டானா அவனை விட பிற வலியுள்ள யார் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க இன்றைக்கி நம்முடைய தொழுகை எந்த அளவிற்கு இருக்குது என்பதை நம்மளே என்ன பண்ணோம் இடம் போட்டுக்கணும் தக்பீர் கட்டணோன்னு முதல் ரகாத்தில் அல்லா வருகின்றானா அல்லது இரண்டாவது ரகாத்தில் வருகின்றானா மூன்றாவது ரகாத்தில் வருகின்றானா என்பதை நாம் உழுந்து கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கி வரோம் தொழுகிறோம் ஏதோ கடமை அப்படின்னு தொழுவக்கூடாது கடமை தொழுக வேண்டும் ஆனால் தொழுகையில் முழுக்க முழுக்க நம்முடைய ரப்பை நாம் நீடித்து தொழுக வேண்டும் அப்படி இருக்கா கிடையவே கிடையாது எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த உள்ளத்தை நாம் பாதுகாத்துக்கொள் இன் குன் தஃபி சலாதி ஃபஹ்ஃபல் கல்பக்க உன்னுடைய உள்ளத்தை நீ பாதுகாத்துக்கொள் இரண்டாவதாக சொன்னாங்கள் யா புனைய என் அருமை மகனே இன் குன் தஃபி தஹாமி நீ சாப்பாடில் சாப்பிடும் பொழுது உன்னுடைய ஃபஹ்ஃபல் உன்னுடைய வைத்தை நீ பாதுகாத்துக்கொள் என்பதாக சொன்னார்கள் உன்னுடைய வைத்த சாப்பிடும் பொழுது அல்லாஹ் அக்பர் நம்ம ஒரு அன்கண்ட்ரோலாக போயிட்டு இருக்கு நிலைமை சாப்பிடக்கூடிய நிலைமைகள் ரொம்ப அன்கண்ட்ரோலாக போகுது ஏன்னா அந்த நஃப்ஸு விட மாட்டுது இல்லையா இமாம் கசாலி ரஹமத்துல அலி சொன்னாங்க நான் ஒரு ஒரு ரூல் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஒரு ஒரு டிப்ஸு சொல்லித்தரேன் இந்த டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இது சஹாபாக்கள் செய்தது ரசூல்லா செய்தது இதை நீங்கள் பின்பற்றினீர்கள் என்றால் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே வராது அப்படின்னா அப்படி சொல்லிட்டு இமாம் கசாலி ரமத்துலி சொல்கிறாங்க பசிக்கும் பொழுது சாப்பிட்ணும் பசி போகிறதுக்கு முன்னாடி எழுந்துருச்சுன்னு அப்படின்னா பசிக்கும் போது சாப்பிட்ணும் வயிறு நிரம்புற நிரம்புறதுக்குள்ளே ஏழ்ச்சிக்கணும் அப்படி மட்டும் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் நீங்கள் டாக்டருக்கே போகத்தல ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகத்தல அப்படின்ட்டாங்க அல்லாஹூ அக்பர் எவ்வளோ பெரிய உன்னதமான விஷயங்கள் இன் குன் தபி தொஹாமி நீ உணவில் இருந்தால் உன்னை வைத்தை பாதுகாத்துக்கொள் மூன்றாவதாக இமாம் லுக்மான் அலிஸ் நான் சொன்னார்கள் இன் குந்த பைனன் நாசி ஃபஹ்ஃபல் லிசானக் மக்களுடன் இருக்கின்ற பொழுது உன்னை நாவை பாதுகாத்துக்கொள் என்பதாக சொன்னார்கள் ஏன்னா ஒரு சபையில் பேசுகின்ற பொழுது நாலு பேர்கிட்ட இருக்கின்ற பொழுது பெரியவங்க இருப்பாங்க அறிந்தவர்கள் இருப்பார்கள் எப்படி பேசணும் என்பதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் பெரியவங்கிட்ட எப்படி பேசணும் நம்முடைய உறவினர்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் எப்படி பேசணும் ஒரு மஜ்லிஸில் உட்காரணும் எப்படிப்பட்ட மஜ்லிஸ் அதில் எந்த கருத்துக்களை நாம் சொல்ல வேண்டும் ஃபசாதான ஃபித்னாக்களை இந்த ஏரியாவிலையோ இந்த உலகத்தில் நாம் பரப்போது எவ்வளோ பெரிய கொடுமை என்பது எல்லாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தர வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு வெறும் கல்வி 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 கல்வின்னு போயிட்டு இருக்கும் ஒழுக்கம் சார்ந்த கல்வியாக இருக்கின்றது சொன்னால் அது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இன் குந்த பைன நாசி ஃபஹ்ஃபல் இசானக் உன்னுடைய நீ மக்களுக்கு மதியில் இருந்தால் உன்னுடைய நாவை நீ பாதுகாத்துக்கோ இன்றைக்கி ஃபித்னா ஃபுல்லாக நாவால் தான் நான்காவதாக இமாம் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன் குந்த ஃபி பை தி வைரின் நீ மற்றவங்க வீட்டுக்கு போனோம்னா ஃபஹ்ஃபல் ஐனக் உன்னுடைய இரண்டு கண்களையும் பாதுகாத்துக்கொள் என்பதாக சொன்னார்கள் மற்றவங்க வீட
பெற்றோர்களை பாருங்கள் எவ்வளோ அழகான நசியத்துகள் எவ்வளோ உன்னதமான போதனைகள் இமாம் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் செய்திருக்கின்றார்கள் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ரெண்டு விஷயத்தை மறக்காத இரண்டு விஷயங்களை நீ மறக்காது ஒன்று உன்னை படைத்த இறைவன் இன்னொன்று உன்னுடைய மரணம் என்பதாக சொன்னார்கள் ரெண்டு விஷயத்தை மறக்காத நீ இரண்டு விஷயங்களை உன்னை வாழ்வில் என்று மறக்காமல் அது உன்னை படைத்த இறைவன் இன்னொன்று மரணம் என்பதாக சொன்னார்கள் மௌத்து இன்னொன்று சொன்னார்கள் ரெண்டு விஷயத்தை மறந்துருப்பா ரெண்டு விஷயத்தை நினைச்சு நினைச்சு பார்க்காத மறந்து விடு ஒன்று நீ பிறருக்கு செய்த நன்மை இன்னொன்று பிறர் உனக்கு செய்த கெடுதல் இன்னைக்கு உலகத்தில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் சண்டைகள் சச்சரவுலாம் இருக்குது இந்த ஒரு ஃபார்முலா பின்பற்றினா போதும் சண்டை இருக்கா ஒருத்தர் நம்ம தப்பு செஞ்சிட்டார் மனுஷன் விட்டுனா அவ்வளோதான் நான் அவனுக்கு எவ்வளோ நல்லது செஞ்சேன் ஐயா தம்பி தாங்க எவ்வளோ நல்லது செஞ்சேங்க இன்றைக்கி அவன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டான் எனக்கு எதுவும் கண்டுக்க மாட்டான் அவனை விட மாட்டேன் சும்மா சொல்கிறாங்களா இல்லையா இமாம் லுக்மான் அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் நீ இரண்டு விஷயங்களை மறந்து விடு ஒன்று நீ பிறருக்கு செய்த உபகாரம் இன்னொன்று பிறர் உனக்கு செய்த கெடுதல் என்பதாக சொன்னார்கள் ஆக அல்லாவுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் அல்லாவுக்கே பிடிச்சிருச்சு அதனால தான் அல்லாவுத்தாலா லுக்மான் அலி இஸ்லாமுடைய நசீகத்தில் பல நசீகத்துகளில் ஒரு பத்து நசீகத் அல்லா குரானில் சொல்கிறான் குரானில் இறைவன் சொல்லுகின்றான் இறைவன் குரானில் அல் லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய மகனுக்கு செய்த உபதேசங்களை சொல்லுகின்றார்கள் அருமையான தாய்மார்களே உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் இன்னும் நீங்கள் தஜ்மாவை எடுத்து பாருங்கள் தஃசீர்லாம் இருக்குது ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் இங்கே சு குறிப்பிட்டு என்னுடைய ஒரே முடித்துக் கொள்கின்றேன் லுக்மான் அலிஸ்லாம் சொன்னார்கள் குர்ஆானில் வருகின்றது யா புனைய லா சுஷிருக்கு பில்லா இன்ன ஷிருக்க துலுமுன் அதீம் என் அருமை மகனே ஷிருக்கு வைக்காத ஷிருக்கு மாபெரும் கேடு என்பதாக சொன்னார்கள் இணை வைக்காத இன்றைக்கெல்லாம் பார்க்கின்றோம் மாற்று மத சகோதரோடு நம்முடைய பிள்ளைகள் ஓடி போகின்றன ஈமான் எவ்வளவு மகத்துவமானது ஈமான் எவ்வளவு மகத்துவமானது அல்லாஹு தாலா சிறுக்கினுடைய வினையை அதனுடைய கெடுதலை அல்லா சொல்கின்றான் இறைவன் எல்லா பாவங்களையும் தான் நாட்டினால் மன்னித்து விடுவான் ஆனால் சிறுக்கை மட்டும் மன்னிக்க மாட்டேன் என்பதாக அல்லா சொல்கின்றான் இன்னல்லாக நிச்சயமாக அது அல்லா யோகோ ஃபீரு அல்லா மன்னிக்க மாட்டான் சிறுக்கு வைப்பதை மன்னிக்கவே மாட்டான் என்பதாக அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் சிறுக்கு எவ்வளோ பெரிய கூட்டம் அல்லாஹு நபீன் நாயகம் சல்லதாலும் சொல்கிறாங்க இந்த அதிசை நாம் உணர்ந்தோம் என்று சொன்னால் சிறுக்கு எவ்வளவு பெரிய குற்றம் அதனுடைய 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 பிரச்சனைகள் அது எவ்வளவு பெரிய பாவம் என்பதை இந்த அதிசை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது பூமி நிறைய பாவங்கள் செய்தும் சிறுக்கு வைக்காத நீ என்னை சந்தித்தால் அதிசில் குயிசில் வர மாதிரி அதிசில் வருகின்றது அல்லா சொல்வதாக சொல்கின்றார்கள் பூமி நிறைய பூமி முழுவதும் ஒருத்தன் பாவம் செஞ்சிருக்கிறான் ஆனால் சிறுக்கு செய்யல சிறுக்கை அவன் செய்யவில்லை அல்லாவுக்கு இணை வைக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீ பூமி முழுவதும் பாவத்தை கொண்டு வந்தாலும் நான் பூமி நிறைய மன்னிப்புகளுடன் உன் வந்து சேருவேன் என்பதாக சொன்னான் அல்லா சொல்கின்றானா ஆனால் சிறுக்கு இருந்தால் முடிஞ்சது அவ்வளோதான் கதை ஆக அல்லாவின் நடி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இணை வைப்பதனுடைய சிறுக்கினுடைய விஷயங்களை போதித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏன்னா ஆதம் அலி இஸ்லாமிலிருந்து இறுதி நபி வரைக்கும் அதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க முதல் கண்டிஷனே முதல் போதனையே சிறுக்கு தான் இணை வைக்கக்கூடாது இன்றைக்கி ஒரு சில பிரச்சனைகளும் அது விலங்காதவங்களால் தான் நடந்துகிட்ருக்கு எது சிறுக்கு எதுனால சிறுக்கு இல்லை அது தெரியாமல் ஃபுல்லாக எது கேட்டாலும் சிறுக்கு 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 அதுக்கு ஒரு நாள் டாபிக் போட்டு பேசுகிறோம் இன்ஷால் தான் இமாம் அசரத் ருக்மான் இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் பதனியாக சொல்கின்றார்கள் சிறுக்கு செய்யாத ஏன்னா அது பெரிய பாவம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அல்ல ஒரு விஷயத்தை உள்ளே சொல்கிறான் அந்த ருக்மான் அலி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு சொல்கின்ற பொழுது இன்னும் சொல்லுவார்கள் தப்சீரியில் இப்ர அதில் ருக்மான் இஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பிள்ளை மீது பாசம் காமித்தார் என்றால் கூப்பிடும் போது யா புனைய என் அருமை மகனே என்பதாக சொல்லுவாங்களாம் இவனுன்னா மகன் செல்ல மகனே அப்படின்னு அருமைகள் சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க யா புனைய அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் எத்தனை பிள்ளைகள் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒரு ரெண்டு மூணு வயசு வரைக்கும் சொல்லுவோம் போல ஒரு சேட்டை ஆரம்பிக்கும் போது முடிச்சு கொள்ளையில் போக அதில் போகன்னு பதுவா செய்யக்கூடிய நிலைமையெல்லாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் லுக்மான் இஸ்லாம் பாருங்க எவ்வளவு நேசத்தோடு சொல்றாங்க யா புனை என் அருமை மகனே என்பதாக நம்மளாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை அப்படி கூப்பிட்டோம்னா நம்முடைய பிள்ளைகள் எப்படி நம்மளை ரசிப்பாங்க எப்படி ரசிப்பாங்க அவர் தப்பு செய்கிறானோ கெட்டு செய்கிறானோ யா புனைய மகனே ஒவ்வொரு உபயோசும் சொல்கிறாங்க யா புனைய என் அருமை மகனே என்பதாக இப்படி நசியத் செய்யும் பொழுது அல்லா பொருட்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறான் வசைனல் இன்சான் பி வாலி தேகி ஹமலத்துஹு உம்முஹு வஹனன் அலா வஹன் அல்லா பெற்றோர்களுடைய சிறப்பையும் கொஞ்சம் அல்லா சொல்கிறான் நாம் இந்த மனுஷனுக்கு பெற்றோர்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் செய்யுங்க நல் உபகாரம் செய்யுங்கள் என்பதாக நாம் சொல்கின்றோம் ஏன் தெரியுமா அந்த தாய் கஷ்டத்தின் மீது கஷ்டமாக இயலாமையின் மீது இயலாமையாக அந்த பிள்ளையை சுமக்கின்றாள் என்ப
உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக நீங்கள் துவா செய்யுங்கள் ரபி ரஹம் ஹுமா கமா ரபையானி சஹீரா யாரெல்லாம் எங்களை சின்ன வயசில் எப்படி ரஹமத் செய்தே செய்தாயோ அதே போன்று எங்களுடைய பிள்ளைகள் மீதும் நீ அவளுக்கு ரஹமத் செய்வாயாக துவா கேட்க சொல்கின்றான் அவ்வளோ தாலா பெற்றோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய உபகாரம் இன்னைக்கு பார்க்கின்றோம் பிள்ளைகள் முதியோர்கள் இல்லம் முதியோர் இல்லம் வருவதற்கு காரணம் பல பெற்றோர்கள் பிச்சைக்காரர்களாக ரோட்டில் சுற்றுவதற்கு காரணம் என்ன போதனைகள் சரியான முறையில் போய் சென்று சேரவில்லை அபீன் நாயகம் சல்லுல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் எம்பா உங்கள் பெற்றோர்களை நீ கண்ணியம் செலுத்து நீ உங்கள் பி உங்களுடைய பெற்றோர்களை நீ கண்ணியம் செலுத்தினால் உன்னுடைய ரிசுக்கிலும் சரி உன்னுடைய மண் சர்ரஹு ஐ யமுத்தலஹு ஃபி அமுருஹி வ யுசாதலஹு ஃபி ரிசுக்கிஹி பல் எபர்ர வாலிதைஹி வல் எசில் ரஹ்மஹோ ரெண்டு விஷயத்தை செய் அது செஞ்சனா உன்னுடைய வாழ் வயதும் நன்றாக இருக்கும் உன்னுடைய வயசு நல்லா வாழும் நல்ல நீண்ட நாள் வாழ்வ உன்னுடைய ரிசுக்கிலும் உனக்கு அபிவிருத்தி வரும் பிரச்சனை கடனு இப்போ இந்த பஞ்சம் எதுவுமே வராது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு நீ நல்லது செய் இன்னொன்று சொந்தத்தை அரவணைத்து வாழ் என்பதாக நபீன் நாயகம் சொல்லாலேசன் சொன்னார்கள் இன்னொரு சொல்லாலேசன் அவர்கள் பெற்றோருடைய செலவை பற்றி சொல்கின்ற போது சொல்கின்றார்கள் மூன்று விதமான மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் மூன்று விதமான மனிதர்கள் இந்த மூன்று விதமான மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய நஃபிலான வணக்கங்களையும் ஃபரவான வணக்கங்களையும் இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பதாக சொல்லிட்டு அந்த மூணு மூன்று மனிதர்கள் யார் ஆக்குன் மன்னானுன் முகதிபும் பில் கதிர் மூன்று விதமான நபர்கள் பெற்றோருக்கு மாறு செய்பவன் செய்ததை சொல்லி காட்டுபவன் விதியை மறுப்பவன் இந்த மூன்று பேருடைய அமல்கள் ஃபர்லான தொழுகையாக இருக்கட்டும் நபிலான தொழுகையாக இருக்கட்டும் அல்ல ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்பதாக நபிகள் நாயகம் ரசூலுல்லாஹி சொல்லுல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்றால் நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு போதைகள் செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக பெற்றோர்கள் அல்ல உள்ள கொண்டு வர லுக்மான் இஸ்லாம் பெற்றோர்கள் சிறப்பை பற்றி பேசுகிறாங்க லுக்மான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய போதனைகள் அல்ல இந்த பெற்றோர்களுடைய அந்த நசியத்தையும் அல்ல சொல்கின்றான் இன்னும் பல்வேறு விஷயங்களை அல்லாஹு தல சொல்கின்றான் அடுத்ததாக அது சுக்மான் இஸ்லாம் சொல்கிறாங்க யா புனைய என் அருமை மகனே இன்னஹா இன் தப்பு மிஸ் கால் ஹப்பத்தின் மின் ஹர்தலின் ஃப தக்குன் ஃபி சஹ்ரத்தின் அவுஃபி சமாவாதி அவுஃபில் அர்லி எதி பிஹில் வா அல்லாஹு தாலா நீ செய்த நன்மையாக இருக்கட்டும் தீமையாக இருக்கட்டும் அது கடுகு அளவு சின்னதாக இருந்தாலும் அது ஒரு பாறைக்குள் இருந்தாலும் அல்லது வானத்தில் இருந்தாலும் அல்லது பூமியில் இருந்தாலும் அல்லாஹ் அதை கொண்டு வருவான் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றான் என்பதாக அது லுக்மான் இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு உபயோகம் செய்கின்றார்கள் இறைவன் நம்மை கவனித்துக் கொண்டே இருக்கின்றான் நாம் செய்த எந்த ஒரு தீமையையும் அல்ல சின்ன விஷயம் தானே அல்லா கேட்காம விட்டுருவான் அல்லாவுக்கு தெரியாது என்பதாக நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம செய்கிற ஒரு சின்ன நன்மை இதெல்லாம் அல்ல எடுத்துப்பானா என்பதாக நாம் நினைத்து விடக்கூடாது இமாம் அசரத் ருக்மான் இஸ்லாம் சொல்கின்றார்கள் நீ செய்கின்ற நன்மையோ தீமையோ எதுவாக இருந்தாலும் அது கடுகளவாக இருந்தாலும் அது ஒரு பாறைக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி இல்லை வானத்தில் இருந்தாலும் சரி இல்லை பூமியில் இருந்தாலும் சரி அல்ல மறுமை நாளில் கொண்டு வருவான் என்பதாக அது ருக்மான் இஸ்லாம் போதனை செய்கின்றார்கள் ஏன் இந்த விஷயத்தை ருக்மான் இஸ்லாம் சொன்னாங்கன்னா லுக்மான் இஸ்லாமுடைய மகனார் கேட்டாங்கன்னா அல் வாப்பா அல்லாவுக்கு தெரியாமல் யாரும் பார்க்காத இடத்துல நம்ம தப்பு செஞ்சு அல்லாவுக்கு தெரியவா போகுது அப்படின்னு கேட்டாங்களா அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் அது துக்மான் அலி இஸ்லாம் போதை செய்ய இல்லை வாப்பா யார் தெரியாமல் இருந்தாலும் சரி யார் பார்க்காவிட்டாலும் அல்லா பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றான் அடுத்த உபயோகம் அது துக்மான் இஸ்லாம் செய்கின்றார்கள் யா புனைய என் அருமை மகன் அக்கிமி சலாத்த தொழுகை நிலைநாட்டுங்கள் என்பதாக அது துக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் இக்காமத்து சலா தொழுகையை நிலைநாட்டுது அப்படின்னு வரோம் தொழுகிறோம் குடியிறோம் எதிர்க்கும் அது கிடையாது தொழுகையினுடைய ஒட்டுமொத்த தொழுகையை நிலைநாட்டுதல் தொழுகையினுடைய சட்டங்கள் பர்லுகள் சுண்ணத்துகள் அதனுடைய ஒட்டுமொத்த ஒழுக்க முறைகளையும் கற்று தொல வேண்டும் அதுதான் இக்காமத்து சலாத் என்பதாக பெரியார்கள் நமக்கு விளக்கம் தருகின்றார்கள் இன்னைக்கு எத்தனையோ பெரியார்கள் கூட தொழுகையினுடைய சுண்ணத்துகள் பர்லுகள் எப்படி தொழுணும் கூட தெரியல பள்ளிகள்லாம் ஒரு சில காட்சிகள் பார்க்கின்ற போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பெரியவங்களாக இருக்கிறாங்களே சொன்னால் நம்மளை கோச்சிப்பாங்களா இவங்க ரொம்ப பேசுகிறான் என்று என்பதாக நினைப்பின்றார் நினைப்பார்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இமாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க போயிடுறாங்க இமாம் சஜிதாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இமாமை முந்தக்கூடாது இல்லையா இமாமை முந்தினா தொழுகக்கூடுமா பல பேரை பார்க்குறோம் ஆலிம் சார் சஜிதாவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அவங்க போயிடுறாங்க அல்லா விளையாடியார்களே தொழுகனுடைய ஒட்டுமொத்த சட்டங்களையும் அறிந்து தொழ வேண்டும் அப்படி தொழு தொழுகிறது தான் இக்காமத்து சார் தொழுகை நிலைநாட்டுதல் என்பதாக தொழுகின்றார்கள் அதே போல் நாம் இன்னொரு அதிசயம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நபீன் நாயகம் சலோதா அதிசயம் சொன்னார்கள் ஒரு வீட்டினுடைய ஒரு 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 வீட்டின் ஓரமாக ஆறு ஓடுகின்றது அந்த ஆற
இருக்காது என்பதாக பதில் வருகின்ற அதே போன்றுதான் ஒருவர் ஐந்து நேரம் தொழுதால் அவருடைய எல்லா பாவங்களும் எப்படி அந்த அழுக்கு போனதோ அவருடைய எல்லா பாவங்களும் அழிந்து போய்விடும் என்பதாக நீங்கிவிடும் என்பதாக நபிகள் நாயகம் சொல்லதா அலிசன் அவர்கள் தொழுகையினுடைய அவசியத்தை பற்றி சொன்னார்கள் அந்த உபயோசனுடைய விளக்கமாக சொல்கின்றேன் அடுத்ததாக அது ருக்மான் அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் முன்கர் நல்லதை கொண்டு ஏவு கெட்டதை பார்த்தால் தடு என்பதாக சொன்னார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு சொன்னாங்க நல்லதை சொல்லு நல்லதை கொண்டு ஏவு கெட்ட விஷயத்தை பார்க்குறியா நீ தடு என்பதாக அது ருக்மான் அலிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க நாம் கூட அது கேள்விப்பட்டிருப்போம் நபீன் நாயகம் சொல்லுதா அலிசம் சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு தப்பை பார்க்குறீங்களா முடிஞ்சால் கையால் தடுங்க இல்லைன்னா நாவால் தடுங்க அப்படியே முடியலாம் மனதாவிலாவது அதை தடுங்க அதுதான் ஈமானுடைய கடைசி அந்த சிறுவதாக சொல்கின்றார்கள் இன்றைக்கெல்லாம் பார்க்குறோம் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்கிறோம் பைக்கில் விழுந்துடுறாங்க இவங்க போகிற அவசரத்தில் பைக்கில் ஒருத்தன் விழுந்துட்டாங்க ரத்தமாக போட்டுது அதெல்லாம் பார்க்குறது கிடையாது அவன் அவன் ஒருத்தன் விழுந்து சாவுறான் அப்படி தானே உள்ளத்தில் பதிவு இருக்குது எத்தனை பேர் போய் காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணுறாங்க இப்போ கீழே விழுந்தா போனால் போய் காப்பாற்றணும் கிடையாது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ரொம்ப குறைந்து விட்டது அன்றைய காலத்தில் பகைவனாக இருந்தாலும் சாவக்கூடிய நேரத்தில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அப்படிலாம் கிடையாது ஓடக்கூடிய காலத்தில் அவனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அது லுக்மான் இஸ்லாம் அடுத்ததாக ஒரு உபயோசம் செய்கின்றார்கள் அருமை மகனே வஸ்பிர் அலாமா அசாபக இன்ன தாலி கமின் அஸ்மில் உமோர் மகனே உனக்கு கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் வந்தால் கொஞ்சம் பொறுமையாக நீ வந்து என்ன போய் ஹேண்டில் பண்ணு பொறுமையை கடைப்பிடி பொறுமை என்பது சாதாரண விஷயம் இல்லை அது அல்லாவிடத்தில் மிகவும் பலமான ஒரு செயல் என்பதாக சொன்னார்கள் பொறுமை பற்றி எத்தனையோ வசனங்கள் இருக்கின்றது யா ஐயோ அல்லதீன் ஆமனு ஸ்பீரோ வசாபீரோ ஈமான் கொண்டவர்களே பொறுமையை கொள்ளுங்கள் சகித்து கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்ல சொல்கின்றான் இன்னொரு வசதி நாம் பார்க்கின்றோம் அல்லாவிடத்தில் பொறுமையை கொண்டும் தொழுகை கொண்டும் உதவி தேடுங்கள் எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் பொறுமை இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் பொறுமை இருக்கா பொறுமை ரொம்ப போயிடுச்சு லைட்டாக சொன்னால் போதும் நம்மளே முறைக்கிற அளவுக்கு பொறுமைகள் இழந்து விட்டார்கள் அது காரணம் பிள்ளைகளை குறை சொல்வது அல்ல பெற்றோர்களுடைய கவனத்திற்கு நாம் இந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொள்ள பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் நாம் அதிசில் கூட பார்க்கின்றோம் அல்லாவத்தில் சொல்கின்றான் பொறுமையுடைய சவாப் என்ன தெரியுமா இன்னமா அல்லா இன்னமா விஃபி சாபிரூன அஜரஹும் ஹைரி சாப் அல்லா பொறுமைசாலிக்கு கணக்கில் எண்ணாத அளவுக்கு அல்லாஹு தலா அவர்களுக்கு நலவுகளை தருகின்றார் அத்தகைய உன்னதமான ஒரு விஷயம் தான் பொறுமை நவீன் அஜர் லுக்மா அலி இஸ்லாம் அடுத்ததாக சொல்கின்றார்கள் வலா துசா ஈர் ஹத்த கலின் நாஸ் என் அருமை மகனே பெருமையோடு உன் முகத்தை மனிதர்களை விட்டும் திருப்பாது என்பதாக சொன்னார்கள் பெருமையோடு ஏழைகள் வராங்க இல்லை இல்லாதவர்கள் வருகின்றார்கள் என்ன வராங்க வீட்டில் வந்து டெய்லி காலகட்டத்தில் வந்துடுறாங்கப்பா எத்தனையோ நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் உன்னுடைய முகத்தை பெருமை கொண்டு நீ திருப்பி விடாதே என்பதாக அது துக்மான் அலி இஸ்லாம் செய்த உபயோசங்கள் வருகின்றது பிறரை தாழ்வாக பார்க்காது பிறரை தாழ்ந்தவங்களாக பார்க்கக்கூடாது நவீன் நாயகம் சொல்லதா ஆலோசம் அதிசயம் நாம் பார்க்கிறோம் எல்லாரும் சமமானவர்கள் தான் குரான் வசனம் சொல்கின்றது நவீன் நாயகம் அல்லாஹ் தலா சொல்கின்றான் இல்மு மட்டும்தான் ஏற்றத்தாழ்வை சொல்லுமே தவிர ஒரு மனிதனுடைய கலரோ அவன் குடும்ப அந்தஸ்தோ கிடையாது இவன் கருப்பாக இருக்கிறான் தாழ்ந்தவன் வெள்ளையாக இருக்கிறவன் உயர்ந்தவன்லாம் கிடையாது இல்மு தான் நீ உயர்ந்தவன் இல்மு இல்லையா நீ எப்பொழுதும் அவனுக்கு கீழே தான் என்பதாக இஸ்லாம் சரியத்தை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றது நவீன் நாயகம் சல்லதா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் லா தஹ்ரி லா தஹ் ரன் மீல் மரூஃபி ஷையா வலவ் அன் தல்கா அஹா கபி வஜிஹின் தால்கீன் நவீன் நாயகம் சல்லதா அலிஸ்லாம் சொல்கின்றார்கள் உன்னுடைய சகோதரனை நீ நல்ல ஒரு புன்முறுடன் பார்ப்பதே அது நல்ல செயல் என்பதாக சொல்கின்றார்கள் அது நல்ல ஒரு மரூஃப் நல்ல ஒரு செயல் என்பதாக நவீன் நாயகம் சலதா அலிசம் சொல்கின்றார் சகோதரனை பார்ப்பது அழகான முகத்தில் சந்தோஷமாக பார்க்கறதே ஒரு நன்மை என்பதாக ரசூல்தாய் சலதாசம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்ததாக அது லுக்மா இஸ்லாம் உயசம் வருகின்றது வல தம்ஷிஃபில் அர்லி மரஹா நீ பூமியில் பெருமை பிடித்தவனாக நடக்காதே இன்னபு குல்ல முகத்தாலின் பகோர் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா ஆணவம் கொள்பவனையும் பெருமை அடிப்பவனையும் விரும்புவதில்லை என்பதாக சொல்கின்றார்கள் பெருமையும் நடக்காது நடக்கும்போது கூட என்ன பண்ணு தவாதும் பொறுமையாக நடு நீங்களாம் பார்க்கணும் செருப்ப போட்டு வார் படிக்கட்டில் ஏறும் பொருள்லாம் பாருங்கள் நபீன் நாயகம் சொல்ல சொன்னாங்க நீங்கள் படியில் ஏறுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அக்பர் என்று சொல்லி ஏறுங்கள் ஏறும்போது எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணுறோம் சொல்லாய் சொல்லாம் சொன்னாங்க நீங்கள் படிக்கட்டில் ஏறும்போது அல்லாஹ் அக்பர் என்பதாக சொல்லுங்கள் படிக்கட்டை விட்டு நீங்கள் கீழே இறங்குனா சுபகானல்லான்னு சொல்லிட்டு இறங்க அப்படின்னாங்க அதிசில் பார்க்கின்றோம் அந்த பெருமையினுடைய விபரீதம் எந்த அளவுக்கு இருக்கின்றது நபீன் நாயகம் சொல்லதா அல்சம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதனுடைய உடலை விட்டு அவனுடைய ரூஹு பிரிகின்றது அவனுடைய ரூஹு ஒரு மனிதனுடைய உடலை விட்டு ஒருடைய ரூஹு நீங்கி இருந்தாலும்
அது நபீல் நாயகம் சொல்லதா சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அடுத்து அது லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்ற உபயோகம் நீ நடக்கும் போது எப்படி நடக்கணும் நடுநிலையாக நடு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் நடக்கக்கூடாது ரொம்ப மெதுவாக நடக்காத நடுநிலையாக நடு என்பதாக அது லுக்மான் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் இதே இன்னொரு வருஷத்தில் அல்லா சொல்லுவான் வைபாது ரஹ்மான் இல்லதீனு எம்ஷூனு அல் அல் அர்லி ஹவுனா அல்லாவுடைய அடியார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா அவங்க பணியோடு நடப்பார்கள் பணியோடு நடப்பார்கள் அடுத்ததாக இமாம் அது லுக்மான் இஸ்லாம் சொல்கின்றார்கள் வகதூல் மின் சவுத்திக்க உன்னுடைய சப்தத்தை பேசும் பொழுது உன்னுடைய சவுண்டை தாழ்த்தி கொள் என்பதாக சொல்கின்றார்கள் ரொம்ப சவுண்டாக பேசாது சவுண்டாக பேசாதீங்க உங்களுடைய பேச்சை நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்களுடைய சப்தத்தை தாழ்த்தி கொண்டால் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த உறுப்புகளும் தாழ்ந்து விடும் அது அல்லாவிடத்து உயர்ந்த அந்தஸ்தை தரும் சப்தத்தை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னால் இன்ன அன்கரல் அஸ்வாத் அல்லாவிடத்தில் மிகவும் மோசமான ஒரு சப்தம் எதிரொடைய சப்தம் என்று சொன்னால் இல்ல சவுத்துல் ஹமீர் அந்த கழுதினுடைய சவுண்டு தான் அல்லாவிட்ட ரொம்ப மோசமான சப்தம் என்பதாக ருக்மான் இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க எதற்காக கழுதினுடைய சப்தம் மோசமானது எத்தனையோ விலங்குகள் இருக்கா இல்லையா சிங்க இருக்கு புளி இருக்கு சிறுத்தை இருக்கு எத்தனையோ அமி விலங்குகள் இருந்தாலும் எதற்காக கழுதையினுடைய சப்தத்தை அல்லாஹு தலா விரும்ப மாட்டுகின்றான் என்பதற்கு உண்டான விளக்கத்தை இமாம்கள் சொல்கின்றார்கள் இந்த கழுதை இருக்கின்றது இந்த கழுதை இருக்கின்றது ஷைத்தானை பார்க்கும்போது தான் சவுண்டு போடுமா ஷைத்தானை பார்க்கும்போது தான் அது கத்தமா இன்னொரு அதிசி நவீன் நாயகம் சொல்லதாக சொன்னார்கள் இதா சமயத்தும் நீங்கள் கழுதையினுடைய சப்தத்தை கேட்டால் ஃபத்த அவ்வது பில்லா மின ஷைத்தான் ஷைத்தான் கிட்ட அல்லாவிடத்தில் என்ன பண்ணுங்க பாதுகாப்பு தெரியுங்க சைத்தானுடைய தீண்டுதலை விட்டும் நீங்கள் பாதுகாப்பு தெரியுங்க ஏன்னா அந்த கழுத சப்தம் போடுறதுக்கு காரணம் சைத்தானை பார்த்தா சவுண்டு போடுது ஏன்னா இந்த உலக இப்னு சீரின் ரஹமத்துல்லா அலி சுஃபியான சௌரி ரஹமத்துல்லா அலி சொல்கின்றார்கள் உலகத்தில் உள்ள எல்லா விலங்குகளும் போடுகின்ற சப்தம் அல்லாவின் தஸ்பீர் தான் இல்ல ஹிமார் இந்த கழுதையை தவிர ஏன்னா சைத்தானை பார்த்து அது உலகி அது சவுண்டு போடுது அது கழுதனுடைய சப்தம் இழுக்கின்றது அதே போன்று அந்த அதிசயில் ரசூல்லா சொல்லாஜம் சொல்கின்றார்கள் இதா சமீபித்தும் சியாஹ தீகத்தி நீங்கள் சேவல் சேவல் கூவக்கூடிய அந்த சப்தத்தை கேட்டால் ஃபஸ் அல் உவாஹ் மின் ஃபதுலிஹி அல்லாவுடைய ஃபதுலில் இருந்து அவனுடைய அழுக்கால் இருந்து நீங்கள் அல்லாவிடத்தில் துவா கேளுங்கள் என்று சொன்னால் ஃப இன்னஹா ரஹத் மலக்கன் அது மலக்கை பார்த்து தான் சவுண்டு போடுது அப்படின்னு நாங்கள் மலக்கை பார்த்து தான் மலக்கை பார்த்து தான் இந்த சேவல் கூவு தான் இந்த ஒரு ஹதீஸை அடிப்படையாக வைத்து தான் சொல்லுவார்கள் இங்கே பாருங்கள் நல்லவங்க வந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல துவா கேளுங்க என்பதாக இந்த ஹதி சாதாரண விஷயம் கிடையாது நாம் தர்காவுக்கு போகிறோம் வலிமாவோட இடத்தில் நாம் துவா கேட்குறோம் நல்லவங்க யாராச்சும் பெரியவங்க ரசூல்லாவுடைய வாழ்த்துகள் இல்லை வலிமார்கள் யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா அந்த இடத்தில் துவா கேட்கக்கூடிய இதுக்கு ஆதாரமாக இருப்பது என்பதாக நமக்கு தஃசீலை சொல்கின்றார்கள் ஏன்னா மலக்குமார்கள் வராங்க துவா கேட்க சொல்கிறோம் அல்லாஹு தாலா நல்ல முஹமீன் முஹமீன்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் மலக்குமார்களே உயர்ந்தவர்கள் வலிமார்கள் ரசூலாடைய வாழ்த்துகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அவங்களுடைய இடத்தில் அவருடைய தர்பாரில் துவா கேட்க வேண்டும் இந்த அதிசயம் நமக்கு ஆதாரமாக காட்டுறாங்க அதே போல் ஷைத்தான் கெடு கெட் கெட்டவங்க வராங்கன்னா நம்ம அல்லாவுடைய துவா கேட்கணும் கெட்டவருடைய தீண்டுதலை விட்டும் அல்லாஹு தலா நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதாக அது அல்லாவின் நல்லடியாக இது போன்று இன்னும் பல்வேறு உபதேசங்கள் நிறைந்து கிடைக்கின்றன நிறைந்து கிடைக்கின்றது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கின்றோம் அல்லாஹு தாயலா நாம் எதையெல்லாம் கேட்டோமோ எதையெல்லாம் நாம் இப்போ நாம் கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்வதற்கும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் உயர்ந்த அந்தஸ்தை பெற்றவர்களாக நல்லோர்கள் நாதாக்கள் குறிப்பாக சாலிகங்களோடு வாழக்கூடிய தோப்பிக்கு அல்லாஹு தாலா நமக்கு தருவானாக நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் அல்லாஹு தாலா வெற்றியை தருவானாக வாக்கெடுதாவான அலமது இல்லா ரபீல் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்